तो अगेन गरीब खाने में खुश आमदेद आबद मर्चेंट हमारे साथ हैं आज और मैं कैफ गजना भी हूँ जैसा कि आप जानते हैं शायद और नहीं जानते तो मैं अब आपको बता रही हूँ कि मैं कैफ गजना भी हूँ आबद के लिए मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि ही समबडी हु इज़ अ फाइटर एंड ही लाइक्स टू एक्सप्लोर एवेन्यूज विच आर अनचार्ट टेरिट्रीज और बहुत मैंने उनको बेधड़क करेजियस अपनी वनरेबिलिटी दिखाते हुए अखाड़े में उतरते हुए देखा है और हम आज इनसे यही बात करेंगे कि आबिद आई सीन अ होल बंच ऑफ डिसिप्लिन दैट यूव बिन अटैच टू सो वेन आई वी फर्स्ट गॉट टू नो यू आप एक बैंकर थे और बैंकिंग uh, वर्ल्ड से फिर आपका नाता टूटा uh, जिस भी वजह से अगर आप स्टोरी शेयर करना चाहेंगे वो आपकी मर्जी है Uh, फिर आप उस एक आर्ट वर्ल्ड में एंटर हुए विच इज़ अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम फ्राम दी बैंकिंग वर्ल्ड सो डू यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट हाउ यू गॉट दैट फाइंड आउट वेयर आप इट स्टार्टेड फ्राम नहीं तुम लोगों से पहले मुलाकात हुई थी जीशान के एक एग्जीबिशन में दो हजार बारह Huh. I think it was 2012 yeah, yeah, was first, yeah. or 2011 uh, or 2012 either of the two huh. when he came back from Lahore Yes yeah then we shifted from Lahore ha huh. Ha aur ek maine mehangi painting khareedi thi Zishan ki Ha bahut mehangi thi Mehangi to thi 4500 dollar thi lekin baad mein pata chala ke wo thi 6500 dollar ki galti se gallery ne ja se khareedi thi to price kar di gayi thi Ye mute kar de इतनी सारी बातें तो नहीं बतानी ना चल नहीं बतानी है डिलीट कर दो दोबारा से शुरू करें नहीं नहीं इट्स फाइन गो हां फिर अच्छा तो फिर अच्छा मैं जीशान को जब पहली बार मिला ना मैं समझा यार ये बड़ा अंग्रेज किस्म का कोई आदमी होगा इसका हेयर स्टाइल वेयर स्टाइल देखा इसके कपड़े पहनने का तरीका देखा बोला यार ये तो शायद उर्दू में बात भी नहीं करेगा आई डोंट नो हिम फ्रॉम देयर कीड़ा लगता है तो मैं कहां से अंग्रेज लगा उसमें उस दिन देखे ना जिस दिन पहली बार इसका एग्जीबिशन ओपनिंग तो उससे मेरी मुलाकात हुई ना तो मैं बोला यार ये तो कोई जो है ना वो जो रिच फैमिली से आया हुआ कोई बच्चा जो फुल पीछे से उसकी बैटिंग बाहर पड़ा हुआ होगा ये मुझे तो पता भी नहीं था कि ये तो एनसीएम है हाँ। पढ़ के और फिर इसकी भी अपनी स्ट्रगल है चले वो किसी और बात बात करेंगे आज मेरे बारे में तो बिल्कुल हाँ, फोकस ऑन यू ठीक है ना तो या उस वक्त बैंक में था मैं और उसके एक साल बाद मुझे निकाल दिया गया मतलब निकाल दिया गया इस तरह से कि मुझे कहा गया कि आप छोड़ दें ठीक है तो अब उसके पीछे और बहुत सारी कहानियां हैं जो वेरी टफ टाइम बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन यू लूज योर जॉब यू लूज योर सैलरी एंड देर वर पीपल बिहाइंड ऑल दिस थिंग हु अफेक्टेड माई करियर ठीक है एंड आई हैड नो प्लेस टू गो मतलब आई कुडेंट फाइंड अनदर जॉब ठीक है एंड आई डेंट हैव एनी मनी नो सेविंग नथिंग सो फिर क्या करते हैं फिर यही जीशान से दोस्ती थी एक दो और आर्टिस्ट थे उनसे दोस्ती तो उन्होंने कहा कि भाई गैलरी खोल लो ठीक है आर्ट में कलेक्ट कर रहा था काफ़ी अरसे से इसलिए मेरी कोई सेविंग्स नहीं थी जो भी सेविंग्स थी वो दीवारों पे थी सो so, अब शुरू करना था आर्ट और 2014 में मैंने सनत लॉन्च की पॉज 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 लेकिन तुम लोगों का तुम मर्दों के लिए ना मुझे ये बड़ा कहना जरूरी है तुम लोग अपने ट्रॉमा को अच्छी तरीके से बताते नहीं नहीं तो क्या बताऊ मतलब देखो अभी मैंने तुम्हें उस एरा में से गुजरते हुए देखा है एंड आई थिंक वाज वन ऑफ द डार्केस्ट पीरियड्स आई हैव सीन यू गो थ्रू ओवर सो मेनी इयर्स आई हैव नोन यू एंड यू हैड अ लॉट ऑफ मिस फॉर्चून्स बट यू कम आउट ऑफ देम रियली ब्यूटिफुली बट वेन यू आर डाउन देयर तुम्हारी क्या सोच होती थी तुम क्या महसूस करते थे तुम्हें और और वो क्या चीज़ होती थी जिससे तुम स्ट्रगल करके कहते थे अब मैं खड़ा हो गया और मैं आगे चलूंगा नहीं एक तो मेरा रिस्क टेकिंग एपिटाइट हमेशा से बहुत ज्यादा है डिसीजन मेकिंग इज वेरी क्विक सो या आई लव टेकिंग रिस्क एंड डिसीजंस आर विद इन सेकंड आई दैट आई वांट टू डू समथिंग और नॉट डू इट आई टेक अ डिसीजन इफ आई वांट टू बाय समथिंग आई विल बाय इट इमीडिएटली इफ आई वांट टू डू समथिंग आई विल डू इट इमीडिएटली इट्स नॉट ये कि मैं सोच के बताऊंगा या सोचूंगा आई विल स्लीप ओवर इट नो इट्स नथिंग लाइक दैट बट दिस इज इंस्टिंक्ट दैट pushes you to take that decision matlab hamari agar youth hai wo is tarah se tumhare tumhare kadmon ko follow kare stick to ye ke main jo bhi kar raha hota hu na there is some research behind it research in the sense ye ke bhai acha main ye bhi bata do maine aaj tak koi kitab bhi nahi padhi hai puri nahi pad sakta hu aur logon ne mujhe is par bhi kafi taane bhi di hai ke yaar ye to anpad kisam ka aadmi hai isne zindagi mein aaj tak ek kitab bhi nahi padhi hai puri nahi pad sakta main bahut quickly cheeze dekhta hu aur grasp kar leta hu aur research bhi meri is tarah se badi quick hoti hai गूगल इंटरनेट 
न्यूज पेपर देखना है मैगजीन देखना है खट से देखा स्पीड से पढ़ लिया उसको जो पढ़ना है आई माई अटेंशन स्पैन इज वेरी लो सो और विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स बिकमिंग वेरी वेरी लो मैं शायद इतने व्हाट्सएप पे वीडियोस लोग भेजते रहते मैं देखता ही नहीं हूँ क्योंकि वो एक मिनट कौन जाया करेगा उसमें फालतू की चीजों में यू नो सो एवरीथिंग हैज़ टू बी वेरी क्विक सो दैट्स माय आल्सो स्टाइल दैट आई डू एवरीथिंग वेरी वेरी क्विक हाँ उस जमाने में आई वॉज इन लॉट ऑफ प्रेशर वेन आई लॉस्ट माई जॉब इट वॉज अ ट्वेंटी वन ईयर बैंकिंग करियर आई हैड रीच द पीक ऑफ माई करियर आई वॉज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ मुदारबा लास्ट मैं बैंक से मुझे उधर ट्रांसफर कर दिया था जिस बैंक में मैं काम करता था दैट एंडेड अप इन प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ वेरियस इशूज उस वक्त तेल की ट्रांजेक्शन पे ईरान से जो है वो पाबंदी लगाई गई थी यू एन की तरफ से हमारे बैंक ने कुछ तेल के ट्रांजेक्शन किए थे कुछ उसमें जो है फिर स्टेट बैंक इन्वॉल्व हालांकि सब परमिशन वगैरह सब थी गवर्नमेंट की तरफ से लेकिन उसके बावजूद जी बस जो होना था वो हुआ उस बैंक के साथ प्रॉब्लम हुए उस बैंक को भी खत्म कर दिया गया वो एक रुपए में बेच दिया गया एक रुपए में एक रुपए में Oh, that's crazy. Yeah, it was sold for one rupee. I wish I could have bought it. <laughs> well, you couldn't bought it because it was a deal just to give it to you. Maybe one rupee a thousand. So anyway, wo, that's a, that's another story. Yeah. But yes, uh, uh, I had gone to similar problems earlier in my life also when another bank I was working for landed up in troubles. That was two thousand two thousand and one. And then again, I went through these tough tough times. So in twenty. 11, 2012, and then उसके बाद मैंने फिर एक कैफे भी शुरू किया था विच वॉज अ मेजर डिजास्टर खाने पीने का मुझे बहुत शौक है और मैं समझता था कि मैं चला लूंगा उसको भी लेकिन नहीं इट वॉज अच्छा चला शुरू में हमने डेकोर भी अच्छा किया उसका खाने भी अच्छे दिए क्वालिटी भी मेनटेन की बट यू नो यहाँ पर ट्रेंड चेंज होते रहते हैं शुरू में लोगों को अच्छा लगता है बहुत लोग आते हैं फिर अचानक से रोड वेन आई फेल्ट भाई ये अब नहीं चलेगा मैंने उसी वक्त डिसाइड किया उसको बंद कर दिया जब बंद कर दिए मैं ठीक ठाक लॉस हुआ फाइनेंशियल ठीक है ना जो पैसे मैंने इधर उधर से लिए थे और स्टार्ट किया था वो सब लूज हो गए ठीक है ना फिर मुझे दोबारा से सॉर्ट ऑफ so so your your banking thing gone the salary is gone salary is gone and then this amount of investment you must have put a lot of investment dekhiye usme usme yes there there was an investment because i took uh, space on rent rent hmm. kam nahi hai pakistan mein karachi mein especially phir usko gallery space mein convert karna ya shuru mein jab cafe mein kiya tha un sab mein jo ek uh, expenditure hua space ke upar uh, borrowing bhi thi borrowing doston se thi uh, kisi bank se nahi thi तो ये एक थोड़ा सा अच्छा पार्ट था और आप आलिया से कुछ पैसे लिए थे जो से हाँ उसके बाद जितने थे मैंने सारे ले लिए ठीक है ना <laughs> और दीवारों पे जो चीजें थी वो बेची थी क्योंकि उसके अलावा और कुछ तो था नहीं हाँ. तो एनीवे anyway, वो सब डूबा उस कैफे में जाकर और उसके बाद इतना बुरा हाल हो गया कि मुझे याद है कि एक दिन मैं उधर ही बैठा हुआ था मेरे साथ एक जीशान बैठा हुआ था और एक और हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे तजवी साहब वो भी साथ में बैठे हुए थे और मेरा मोबाइल बंद हो गया क्योंकि बैलेंस खत्म हो गया और दो हजार रुपए नहीं थे दिस इज आई एम टॉकिंग ऑफ एज लेटेस्ट दिस इज 2015 सो इट्स सेवन इयर्स अगो आई डिड नॉट हैव टू थाउजेंड रुपीज टू पे फॉर द मोबाइल बैलेंस और द बिल इट वॉज अ पोस्ट पेड कनेक्शन और फिर वो जीशान ने जाकर जो है ना थोड़ी देर बाद घंटे बाद मुझे उसने स्क्रैच कार्ड के नंबर भेजे बोला यार अपना मोबाइल का बिल पे करो तो ये भी टाइम था दैट वाज 2015 व्हेन द कैफे शट डाउन एनीवे दोबारा से आर्ट पे फोकस किया जो मैं 2014 में शुरू किया था और ज्यादा फोकस किया और बेचे आर्ट बेचा और उससे पैसे कमाए और जिन दोस्तों से उधार लिया था उन सबको वापिस भी कर दिए You, I remember Sanat, Sanat, your gallery's yes, yes. name. Uh, it became very popular within months. Yeah. And do you think that uh, you drew some of your experience from the banking world? Of course. Put in? Huh. Of course, because uh, banking me, I institutional banking se kafi arse tak attached rata, or foreign exchange se, or uh, 
इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग में रिलेशनशिप्स होती हैं सो आई वाज सॉर्ट ऑफ यू कैन कॉल मी रिलेशनशिप मैनेजर फॉर बैंक्स आई वाज अ रिलेशनशिप मैनेजर फॉर अदर बैंक्स यू नी सो सो यू सी माय कस्टमर्स वर अदर बैंक्स ओके and 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 I I worked on on both sides where where other other banks banks were my customers and where I was a, also a customer of another bank. so ye dono roles maine ki hai. Matlab, maine ye, uh, individuals ya corporate clientele ज्यादातर बैंकों के साथ काम किया तो वो थोड़ी बातचीत करना आती थी तो रिलेशनशिप मेंटेन करना आती थी लोगों को खाना पिलाना खुश करना ये सब चीजें की बैंकिंग के दौर में तो दैट रिली हेल्प मी सो Uh, client relationships and relationships with artist which is very important hmm. yahan par maine suna ye tha artist ke dost batate the yaar ye gallery wale mein lift nahi karate hmm theek hai na hum jaate milne ke liye to wo tarkha dete ke time nahi hai hmm theek hai to maine kya kiya maine office hi nahi banaya apna main hmm. floor pe baith gaya ja kar floor ah, pe ek table ah. lagayi remember na jab uh, sanat jab humne yeah. cafe close kiya aur niche ek display space banayi ah, so ah, there was no office you know anyone who walks in could see me sitting over there yeah. so if they wanted to sit down have a cup of tea have a soft drink or whatever with me and gupshav was i was there i used to sit there from morning we had a lot of tea at your place yeah. so now it's time for you to have tea at yeah, our so place also tea, let's here. have the tea here na acha chalo let's go wali da aap log bhi le lo na saath saath sab chai peete hain acha main chini dalu like a good host lao acha ha he bhi it's accessible to everyone when you were sitting yes. in so the I, was, I i i i made myself accessible because that was the only way ke jahan par main apni relationships uh, sabke sath maintain kar saku chahe wo mera buyer ho hmm. ya mera artist ho jiska jisko main exhibit kar raha ho theek hai na thodi aur bhi dal do aadha chamach aadha se kam ha yeah that's fine to yeah to wo ek reason ye tha dusra acha sanat ka naam thoda sa logon ko lagta hai sanat kya hai na tum ye bhi batata chalo ki 1.5 ghante ki recording hai to bahut baatein karni hai sanat bahut aaram se nikal jayega nikal jayega sanat jo hai na wo ek turkish word hai jiska matlab tha art aur maine kaha yaar ye perfect hai kyunki art ek industry hai to urdu mein sanat ka matlab industry aur turkish zaban mein iska matlab art maine kaha art industry ठीक है और दूसरा जो मैंने एक फोकस किया ना जो ये थोड़ा सा सक्सेस का रीजन बना और मैंने कहा यार आर्ट है प्रोडक्ट है कमर्शियल है बेचना है मैं आर्ट के लिए आर्ट जो लोग यहाँ पर बातें करते हैं ना बड़ी बड़ी की ये मेरा पैशन है मैं जो है ना आर्ट के लिए काम कर रहा हूँ पैसा तो सेकेंडरी है आर्ट बेचने के लिए नहीं नहीं सब बेचने के लिए सारे आर्टिस्ट बड़े खुश होते हैं जब सेल होती है सबको जब पैसे मिलते होते हैं तो बड़ी खुशी होती है yeah, yeah. तो ये सब करने की बातें हैं कि जी आर्ट फॉर पैशन एंड आर्ट फॉर आर्ट सेक ऑल बी एस ठीक है वेरी स्ट्रेट फॉर बहुत सारा अच्छा दूसरा मैंने एक और जो मेरे ख्याल से मेरी सक्सेस मैं समझता हूँ रीजन है मैंने किसी को लिफ्ट नहीं कराई mm-hmm. बड़ों को ठीक mm-hmm. है ना आर्ट वर्ल्ड के जो जो बड़े बड़े थे ना कि जिससे सब पूछताछ के काम होते हैं यहाँ पर कई बच्चा नया ग्रेजुएट होता है वो उसके पास जाता है नाम किसी का नहीं लूंगा बहुत सारे हैं इसलिए <laughs> नाम लेना फायदा नहीं है कि जी हम इस गैलरी में शो करें हम उधर करें अच्छा हम क्या करें और वो उनके कैरियर की वाट लगा देते हैं वो बड़े क्योंकि वो किसी और को आगे जाते हुए देखना <laughs> देख नहीं सकते तो वो बहुत दफा ऐसा होता है जो मैंने नोट किया है कि वो गलत गाइड कर देते हैं ठीक है ना रीजन ऑफ ग्रोथ एंड सक्सेस इन एवरी थिंग बिकॉज आई डिड माई ओन रिसर्च एंड आई एग्जिबिटेड दो उनमें एक हाई पोटेंशियल है वो कुछ कर सकते हैं और मैंने किसी की सिफारिश ली ही नहीं जो सिफारिश के साथ आता था वो ब्लैक लिस्ट हो जाता था आउट हालांकि मैं बिलीव करता हूँ सिफारिश में ऐसा नहीं है नहीं लेकिन सिफारिश करने का भी एक तरीका, तरीका होता, होता है ठीक है ना मतलब एकदम से ऊपर से ना आओ अपना भी देखो ना तुम खुद भी काम करते हो पोटेंशियल है तुम में या नहीं है हाँ फिर सिफारिश कराओ अगर तुम्हें जगह नहीं मिल रही हो लेकिन खाम खा की सिफारिश से जो आते थे ना उनको मैं आउट करता दिया सो दैट वॉज द स्टार्ट ऑफ द आर्ट शुरू में हाँ इमरजिंग के साथ सिर्फ काम किया कि भाई वो आर्टिस्ट जो कि अच्छा उस वक्त सोशल मीडिया कोई नहीं इस्तेमाल करता था दो हजार तेरह चौदह में जब मैंने काम शुरू किया तो उस वक्त ना किसी को फेसबुक यूज करना अच्छा लगता था बल्कि थोड़ी समझते थे इंस्टा उस वक्त नया नया आना शुरू हुआ था 
तो इंस्टा को और ज्यादा कोहिन समझते थे आज तो इंस्टा के वेयर कोई चलता भी नहीं है तो मैंने फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम तीनों जोरदार तरीके से इस्तेमाल किए मैंने स्पैमिंग करना शुरू कर दिया अच्छा दूसरे कहते थे क्या कर रहे हो भाई अच्छा दूसरी गैर कहते पागल है इसको कुछ भी नहीं आता है ये क्या सोशल मीडिया और आज वही सारे जितने है ना वो सोशल मीडिया खुद नहीं कर रहे उन्होंने हायर किए मैं बहुत सारे लोगों को जो कि उनके लिए सोशल ये देखे ये भी मैं से है लेकिन मैंने खुद किया और मैं आज भी खुद करता हूँ मैंने हायर नहीं किया किसी को मेरा सोशल मीडिया चलाने के लिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया इज वेरी पर्सनल और मैं अपने बिजनेस का जो मेरा एक तरीका है रन करने का मेरा सोशल मीडिया को वही रिफ्लेक्ट करना चाहिए कोई और उसको उस तरह से नहीं चला सकेगा या शायद मैं इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि मुझे जरूरत पड़े किसी और की जो कि रन करे लेकिन आई स्पेंड अ गुड टाइम ऑन माय ओन पोस्ट पोस्टिंग देम एंड आई डोंट बोस्ट देम जस्ट पोस्ट देम नो आई एम नॉट बाइंग फॉलोअर्स मेरे आज भी सनत इतने साल मतलब दो में मैंने अगर इंस्टाग्राम अपना शुरू किया वो एक आर्टिस्ट ने मुझे सिखाया था मुझे भी नहीं आता था तो उसने मुझे मैंने कहा मुझे सिखाओ इंस्टा कैसे यूज करते हैं तो उसने मुझे बोला बहुत आसान है ये देखो ऐसे तस्वीर लगाओ जो लिखना है लिखो पोस्ट कर दो हाँ हैश भी मुझे नहीं पता थे उस वक्त किसी ने मुझे बताया भाई हैश टैग से जो है ना वो रीच बढ़ती है तो वो फिर मैंने वो लगाना शुरू किए और आज भी मेरे आठ नौ हजार फॉलोअर होंगे सनत के पेज पे ज्यादा नहीं है बट आई थिंक दैट्स फाइन मोर टारगेटेड दो आर रियली इंटरेस्टेड वो लोग हैं अगर मैं दो लाख इसको कर लूँ फॉलोअर या दो मिलियन कर लूँ और उसमें जी कोई नवाब शाह से होगा जो इस कार्ड से कोई ताल्लुक नहीं है या कोई खैबर पख्तून खास से कोई है किसी गांव से या कोई रिमोट इलाके से जिसको आर्ट का शौक नहीं है तो बहुत सारे लोग उसमें आ जाते हैं फिर ट्रोलिंग भी होती है तो अल्लाह का शुक्र है मेरे सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग नहीं हुई अभी तक क्योंकि फॉलोअर इतने ज़्यादा नहीं Another courageous thing that you did was uh, you dared to enter the international market as soon as you launched uh, Sana. So you went to the Dubai Art Fair. Yes, yes. I, I went huge. to the Dubai Art Fair. Uh, uh, it was a good experience. Uh, mm. uh, we uh, and this was in 2000. It was a little later in my war, uh, but it was 2018. कुछ जो है वो इंटरनेशनली आगे चले गए क्योंकि उनमें था वो पोटेंशियल था वो उनमें जो है ना वो क्या कहते हैं मतलब अच्छे आर्टिस्ट थे उनमें से एक को बड़ा एक प्राइज भी मिला म्यूजियम का उनके साथ भी कॉरेस्पॉन्डेंस मैंने की क्योंकि वो जो आर्टिस्ट था वो नहीं कर रहा था उनसे तो फिर काफ़ी चीज़ें इस तरह से जो है ना वो इंटरनेशनल कनेक्शंस मैंने किए फिर एक इंटरनेशनल क्योंकि वो एक सोशल मीडिया था और दूसरा वेबसाइट जो मैं समझता था बहुत इंपॉर्टेंट तो मैंने डे वन से अपनी वेबसाइट जो है ना अपडेटेड रखी और वेबसाइट की रीच जो है क्योंकि जिसने जाके देखना है डिटेल में चीजें देखनी है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं और साथ साथ एक आर्काइवल भी हो रहा था एक डॉक्यूमेंटेशन हो रही थी हर चीज के ऊपर मैं लिखवाता था हर आर्ट एग्जिबिशन पे शुरू में हम कैटलॉग प्रिंट भी करते थे आजकल प्रिंट नहीं करते क्योंकि एक तो महंगाई बहुत हो गई है और फिर प्रिंटेड चीजों का दौर आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो रहा है सो द पी डी एफ इज मोर इजी टू यू नो सर्कुलेट एंड इवन रीच पीपल सो हम कर रहे हैं आज भी लिखे जाता है आर्ट के ऊपर आज भी वो तो सारा वेबसाइट पे सारा डेटा मेरा महफूज है मतलब वो मैंने एक चीज और की कि उसको जाने नहीं दिया तो आर्ट की तो ये कहानी थी चल रहा है आर्ट आर्ट इज अ बिजनेस फॉर मी ठीक है यस बट एज अ बिजनेस मैन आई हैवन सीन सो व्हेन वी से दैट ओह ही और शी इज वेरी एंबिशियस इज सर्टेन काइंड ऑफ नेगेटिविटी इन्वॉल्व विद दैट आई हैव सीन यू बिकम रियली इमोशनल एंड कनेक्टेड विद ऑल द बिजनेसिस दैट यू डू इट्स नॉट ओनली अबाउट यू नो ड्रिवन to become a सक्सेस यू यू ड्रिवन टू मेक एवरीबडी गो विद अलॉन्ग विद यू आई हैव सीन दैट इन यू यूर नॉट लाइक ए बस मैं पहुंच जाऊँ मैं पहुंच जाऊँ मैं तो बहुत पीछे रहता हूँ आप देखिए मेरे बहुत कम कहीं पर मैं अपनी तस्वीर अपने पर्सनल इंस्टाग्राम पर लगती है लेकिन ये नहीं होता है कि मैं एग्जिबिशन आर्ट एग्जिबिशन हो रहा है और मैं हर टी वी वाला जो आ रहा है इंटरव्यू लेने के लिए उसमें मैं खड़ा हूँ या वो सो आई ऑलवेज गिव ट्राई एंड गिव क्रेडिट टू द पर्सन हु डिजर्व दैट क्रेडिट एंड फॉर मी दैट पर्सन इज द आर्टिस्ट हु हैज क्रिएटेड दैट बॉडी ऑफ वर्क ठीक है ना तो दे शुड गेट द क्रेडिट दे शुड गेट द प्रोजेक्शन वेन एवर आई यूज टू इवन पोस्ट ऑन सोशल आई स्टिल डू मतलब वेन एवर आई पोस्ट यू नो आई प्रोजेक्ट द अदर पर्सन बिकॉज दैट्स द क्रिएटर I am not the creator. I am just the person behind it. Maybe supporting it, supporting that art or supporting that creativity. 
ठीक है ना चाहे वो मेरा आर्ट हो या मेरा फिल्म का शौक हो फिल्म पे भी आते हैं ज्यादा बात उस पर करूंगा क्योंकि वो वो मेरा पैशन है आर्ट मैंने खरीदा पहले क्योंकि वो मेरा शौक था और फिर उसको मैंने बिजनेस में कन्वर्ट किया बट फिल्म इज माई पैशन वी विल एंटर दैट क्वेश्चन बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू काइंड जस्ट क्रिएट अ ट्रोजेक्ट्री ऑफ हाउ इट वॉज इट सीम्स जब तुम बात कर रहे हो कि बहुत आसान था कि मेरा बैंकिंग करियर ख़त्म हुआ तो मैं आर्ट में आ गया मेरा आर्ट करियर ख़त्म हुआ तो मैं उसमें चला गया ख़त्म नहीं हुआ नहीं दस चल रहा है आर्ट आर्ट करियर को तुमने थोड़ा सा वो रखा हुआ धीमा रखा हुआ तो नहीं धीमा नहीं वो भी चल रहा है साथ से आर्ट okay. कोई भी ऐसा नहीं हुआ है कि आर्ट एग्जीबिशन मेरा जो फ्रीक्वेंसी पे चलता है महीने में दो बिल्कुल वो उसी फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं तो उसको क्योंकि दैट इज माई ब्रेड एंड बटर सो आई कैंट स्टॉप दैट ठीक है एंड आई हैव माई कैलेंडर एंड आर्टिस्ट दैट आई एम एग्जिबिटिंग ऑल मेड अप इन एडवांस ठीक है सो देर आर अदर पीपल एसोसिएटेड विद बिजनेस तो वो खत्म नहीं है वो चल रहा है नो इट वॉज नॉट ईजी मतलब मैंने मतलब नॉट ईजी से मैं आपको ये कहूंगा कि टू थाउजेंड फोर्टीन में शुरू हुआ और दो हजार बाईस यानी आप ये समझ लें आठ साल मैंने जॉब लूज की दो हजार बारह में यानी दस साल वो दस साल में मैंने दो हजार बाईस में आकर पहली बार मैंने गाड़ी खरीदी ठीक है सो इट वॉज नॉट ईजी इफ यू वॉन्ट टू मतलब यू नो सम भाई कि मैंने बहुत पैसे कमाए नो इट वॉज नॉट दैट वट एवर यूज टू कम मैंने तो बहुत ज्यादा पैसे इस बिजनेस में आप नहीं कमाते लगता है कि भाई बहुत ज्यादा है बट देर आर लॉर्ड ऑफ एक्सपेंसिस ऑल्सो इन्वॉल्व बिकॉज यू आर रनिंग अ स्पेस देर इज रेंट देर आर सैलरीज देर इज सोशल मीडिया एक्सपेंस देर इज इलेक्ट्रिक एक्सपेंस देर इज एंटरटेनमेंट एक्सपेंस देर लॉट्स ऑफ एक्सपेंसिस ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे आपको जो है ना वो किसी बिजनेस में जो तीन चार परसेंट पांच परसेंट आपको मिलता है ना बस वही मिलता है वो भी गारंटीड नहीं है हर एग्जीबिशन हंड्रेड परसेंट सेल नहीं होता है जीरो परसेंट सेल भी होते हैं कुछ महीने ऐसे आते हैं जिसमें जरा जीरो सेल्स लाइक रमजान देन यू शट डाउन योर बिजनेस बिकॉज नो वन वॉन्ट्स टू बाई आर्ट एट दैट टाइम और मुहर्रम यू शट डाउन योर बिजनेस ठीक है बारिश हो गई बिजनेस बंद हो गया ठीक है अच्छा कुछ आपने एक्सपेरिमेंटल किस्म का भी आर्ट दिखाया उसमें सेल नहीं होनी है ठीक है बट इट्स गुड फॉर योर प्रोफाइल सो इट्स नॉट दैट कि इट्स एवरी डे यू आर मेकिंग अ सेल और लाइक अ रिटेल शॉप where every day you are making some money no there are weeks and even months when you don't have sale theek hai na so it has not been an easy ride there have been successes there have been failures and a lot of failures also there are rejections there are failures but you know that's all part of the game to phir chalo ab sawal us sawal pe aate hain jis pe hum sab baat karna cha rahe hain kyunki there's this so much happening for you and uh, the director you've been collaborating with um your love for films i've seen i mean koi first day first show dekhta the tum jab tak hamare cinemas ha ab to khair thode kam ho gaye but cinema film mein itni lagti hai ha film mein kam lagti hai but then you would be going there watching films yeah, yeah. and then you decided to become a you are you call yourself a I'm producer i am a producer not a filmmaker no, you are a, a producer filmmaker because uh, main koi uh, film making seekhi to hai nahi na main kahani likh sakta hu na main direct kar sakta hu na main koi technicalities janta hu na main technical aadmi hu but producer is a job uh, producer is not an investor yahan par india pakistan mein socha samjha jata hai ki jo producer hota hai na wo maldar hai uske paas paisa hai wo paise lagata hai but it's not that way nahi mera film ko ka passion to bahut purana bachpan wala hai so wo वी एच एस के जमाने से भी पहले का है सो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे सेवेंटीज में आई वॉज बॉर्न इन नाइनटीन सेवेंटी टू बट आई थिंक आई स्टार्टेड वॉचिंग फिल्म इन सिनेमा वेन आई वॉज फोर फाइव ईयर्स ओल्ड माई आई यूज टू गो विथ माई फैमिली उस वक्त से वहाँ में अच्छी अच्छी फिल्में लगती थी छोटा था पाँच छः साल का भी था नहीं ड्राइव इन पर मैं कभी नहीं गया हूँ सुना है ड्राइव इन के बारे में बट आई नेवर बीन टू ड्राइव इन मतलब था कराची में एक वी यूज टू गो टू कैपरी वी यूज टू गो टू प्रिंस वी यूज टू गो टू बेम्बीनो लिरिक्स काला स्टार पैलेस रियो ये सारे सिनेमास कराची में जो अंग्रेजी फिल्में लगा करते थे इतने सारे इतने सारे जेम्स बॉन्ड की फिल्में लगती थी पर क्लासिक्स लगती थी बेन हर मैंने मुझे याद ने सिनेमा में देखी है उस जमाने में ठीक है जेम्स बॉन्ड की सारी फिल्में हम देखने जाते थे फिर एक वो अजीब सी एक सीरीज आती थी क्रेजी बॉयज की वो हम देखने जाते थे ठीक है उस वक्त इंडियन नहीं लगती थी क्लासिक हॉलीवुड उस वक्त लगता था और ये सारी चीजें और पाकिस्तानी मैंने शायद सिनेमा में कोई भी नहीं देखी आई हैव नॉट वॉच पाकिस्तानी फिल्म इन द सिनेमा बैक देन मैं बात कर रहा हूँ सेवेंटीज एटीज की अब फिर आ गया वी 
वी एच एस और वी एच एस आ गया तो शुरू में किराए पे आता था घर पे तो आपके पास होता नहीं था मुझे याद है हमारे घर में पहली बार किसी ने लाकर वीकेंड में हमें दिया था कि आप लोग ये फिल्में देखें बड़ी अच्छी है तो नाइनटीन एटी एटी वन की बात है शायद उस वक्त दो तीन फिल्में देखी हमने उसमें नमक हलाल मुझे डिस्टिंकली रिमेंबर बिकॉज वो आई वॉज एट नाइन ईयर्स ओल्ड बट माई फादर लव द सॉन्ग उसमें एक गाना था जो बारिश में अमिताभ और समिता पाटिल का है आई थिंक वो नमक हलाल में या शक्ति में आई डोंट नो किसी एक में था आज रपट जाए मुझे नहीं पता किस में हाँ तो वो वो उनको बड़ा पसंद वो मुझे याद है फिर एक हमने देखी शौकीन फिल्म जिसमें तीन जो है एल्डरली लोग थे अशोक कुमार ए के हैंगल और उत्पल दत्त Yeah, and yeah, they yeah. go on a sort of a vacation a, a naughty vacation they want to go for a naughty vacation aur wo driver mithun jo mujhe zehar lagta hai aur lagta tha aur ab bhi shayad lagta hai bahut hi zyada kaun mithun chakravarti i i oh, don't like him yaar do 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 i don't like him <laughs> so wo but lekin wo i saw that film because it was and we i think watched that film 30 or 35 times it was so funny and rati agnihotri in that film so एंड उसमें एक अशोक कुमार ने लाल रंग का कोट पहन कर पियानो में रति के साथ सेम बैठ कर गाना भी एक गाया था चलो हसीन गीत एक बनाए ये गीत फिर बना के गुनगुनाए वॉज लवली सो दैट फिल्म वो मुझे याद है अच्छी तरह से काफी सारी फिल्में फिर वी एच एस फिर हमने अपने वी एच एस खुद खरीदा और दैट्स एटी टू एटी थ्री की बात हो फिर मुझे शौक चढ़ा कि भाई मैं यू नो आई स्टार्टड वॉचिंग Hindi films and I started my I was ten, eleven years old, but I started reading about Hindi films. मैं जाता था एक सदर में एक दुकान होती थी Tidbits Book Stall. उसके पास पुराने पुराने magazines और किताबें होती थी. And I started collecting film fair magazines from the 1950s and the 60s. ठीक है ना और वो मैंने बहुत सारी वो फिर जहाँ जहाँ से मुझे Bollywood के ऊपर कुछ भी मिले, वो मैं इकट्ठा करना शुरू करता था. And my interest started कि भाई how फिल्म स्टार्टेड मतलब यू नो फ्रॉम साइलेंट एरास टू दाइनटीन थर्टीज वन द फर्स्ट टॉकी आलमारा वॉज मेड एंड देन यू नो आई स्टार्टेड आई रियली स्टार्टेड माई सर्च फॉर फिल्म मेड बाई द बॉम्बे टॉकीज विच वॉज अ स्टूडियो वेरी फेमस स्टूडियो देविका रानी एंड हर हजबेंड हेमंत सुराई दे हैड अ जर्मन डायरेक्टर इन दैट स्टूडियो और उसके अलावा कलकत्ता का एक बहुत मशहूर स्टूडियो द न्यू थिएटर्स I really became fond of um, uh, this old Hindi music, mm-hmm. especially from the new theaters, which had amazing, amazing, you know, singers uh, like uh, Kundan Dal Saigal, Pankaj Malik, a brilliant music director, my yeah. all-time favorite, yes. Kanan Bala, Uma Devi, Padi Sanyal, K C Day, and the likes, and of course. Uh, दूसरी तरफ जो था Bombay Talkies में Ashok Kumar used to sing his own songs in uh, in the films. Devika Rani, I think, also used to sing her own songs, mm-hmm. uh, if I remember correctly. So, ye, uh, then you know, a very good film. I mean, new theaters and Bombay talkies. I started doing my research, and then a little later on, I started writing on them. So, my research I converted into writing. Now, I am looking for who to find. Here, no publication. Old Indian films. Why? 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 टीन एजर मैगजीन एक होता था उन्होंने कहा तुम लिखो हमारे मैगजीन में सो आई स्टार्टेड राइटिंग इन टीन एजर बाई मंथली कॉलम विच आई राइट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा तो वो भी मैंने वो भी काम किया मतलब ये भी स्कूल कॉलेज का दौर के भाई उसमें मुझे वो दो सौ रुपये दे देते थे एक आर्टिकल के या तीन सौ देते थे तो मैंने कहा कि ये भी चलो एटलीस्ट कुछ तो दैट वॉज माई लव फॉर एंड देन यू नो म्यूजिक का बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो अब आप लोगों को याद नहीं होगा मेरी मेमोरीज आज रिफ्रेश हो रही हैं सो पी एस सी सी पाकिस्तान अमेरिकन कल्चरल सेंटर की डायरेक्टर होती थी असमा अहमद जो कि बड़ी मशहूर हमारी सिंगर अफशा होती थी जो बिना का गर्ल के नाम से उसकी मदर शी यूज टू हैव अ मंथली प्रोग्राम लाइव ओवर देयर विच वॉज वेरी रिस्ट्रिक्टेड गैदरिंग सिक्सटी सेवेंटी एटी पीपल हंड्रेड पीपल इन द पी एस सी सी ऑडिटोरियम एंड असमा Uh, Ahmed used to sing, and she had a group of amateur singers used to sing old Indian songs. ठीक है ना? So that was a monthly affair. वो होता था उस ज़माने में. अच्छा वो मैं अच्छा फिर कुछ लोग और मुझे मिले जो बड़े शौकीन थे. बहुत बहुत शौकीन था. अच्छा उस audio cassette का ज़माना था. मैंने बोला यार ये कौन सी कंपनी? एक थी United Distributors की कंपनी थी U R C के नाम से जो पुराने पुराने Indian गाने निकाला करती थी. तो फिर वो उनके साहब होते थे आई एम आई लॉस्ट कॉन्टैक्ट विथ हिम इन अ लॉन्ग टाइम मुश्ताक अब्दुल्ला ही हैड द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ म्यूजिक इंडियन म्यूजिक इन द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग 
so he used to you know because he was from the united distributors family so he established a urc that recording company aur uske through wo apne records se wo record karte aur wo to ek group ban gaya wo bhi tha but i was i was the kid among them i was 14 15 year old and they were in their maybe 40s late 30s 40s some of them in the 50s फिर वो उनके किसी के घर पे कोई ऐसे म्यूजिक का हो रहा है जब बैठते थे सुबह से लेकर रात तक रिकॉर्ड प्लेयर पे रिकॉर्ड बज रहे हैं या ऑडियो कैसेट पे वो बैठ के सुन रहे हैं गाने पूरा पूरा दिन तो वो भी एक जमाना था दैट्स माय अटैचमेंट विद सिनेमा दैट्स माय अटैचमेंट विद म्यूजिक नो आई कुड नेवर सिंग आई कुड नेवर प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट एंड आई नेवर ट्राई टू इट वॉज जस्ट द लिसनिंग प्लेजर ठीक है एंड द व्यूविंग प्लेजर So I started watching, and I used to watch. Up to, but then, then VCR came in the house. Then VCDs also came. Then later, some other things came. DVDs also came. Smuggled also. I had many DVDs from the world. So when I went to the country, I used to buy all these DVDs, put them in my suitcase, bring them to Pakistan. Many times, I used to buy DVDs from the world. Bring them to Pakistan. Many times, I used to buy DVDs from the world. Bring them to Pakistan. Many times, I used to buy DVDs from the world. Bring them to Pakistan. Many times, I used to buy DVDs from the world. Bring them to Pakistan. Many times, I used to buy DVDs from the world. Bring them to Pakistan. Many times, I used to buy DVDs from the world. Bring them to Pakistan. Many times, I used to buy DVDs from the world. Bring them to Pakistan. Many times, I used to buy DVDs from the world. Bring them to Pakistan. Many times, I used to buy DVDs from the world. Bring them to Pakistan. Many times, I used to buy DVDs from the world. Bring them to Pakistan. have been doing that for uh, 35 years at least mm. 36 years you can do the math ki maine kitni filme dekhi hogi tha ki film me banani hai filmon me ghusna hai kis tarah ghusna ye nahi pata tha until very recently very recently mm. very recently and so let's talk about that how did you enter enter with your first film in the Achha, market acha aisa hua ke sanat ban gayi acha aur to kuch ab bank me to wapas ja nahi sakte the ye soch liya tha ab job nahi karni hai ab jo karna hai wo kisi tarah se आर्ट में ही करना है एक चांस मुलाकात हुई एक ये कैफे जब 2014-15 की बात है जब चल रहा था जो 10-12-15 महीने जो भी कैफे मैंने चलाया अपना तो उसके एक रूफटॉप भी था उस रूफटॉप पे मैं बैठा हुआ था एक दिन शाम में और दो खातन एक टेबल पे बैठी थी सो वन ऑफ देम केम अप टू मी एंड सैड आबिद क्या हाल है सॉरी मैंने आपको पहचान है नहीं तुम आबिद हो ना मैं मैं जो हूँ वो आर एम नईम की भी दोस्त हूँ और मैं अब्दुल जब्बार गुल जो हमारे एक मशहूर आर्टिस्ट हैं हमारे मुल्क के और काफ़ी नाम है उनका तो उसने मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया मैंने कहा जी जी बिल्कुल बैठे हैं आप हम साथ में बैठ गए उनके साथ एक खातून और थी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि ये फिल्म डायरेक्टर है एंड यू नो दैट वॉज नाउ माई वेरी गुड फ्रेंड एंड वी वर्क टूगेदर ऑल्सो एरम परवीन बिलाल इट वॉज समाइम अर्ली टू थाउजेंड फिफ्टीन जब हम वहाँ मिले और uh, फिर हमने मैंने नंबर भी नहीं लिया उसका हमने फेसबुक पे ऐड किया और फेसबुक मैसेंजर पे हम बात करते रहे और पाकिस्तानी फिल्मों के बारे में हम मैं बताता रहा कि यार मैंने आज ये फिल्म उस वक्त रिलीज ये देखी ये बड़ी बकवास थी यार ये अच्छी थी ये बकवास थी नो जस्ट एक्सचेंजिंग नोट्स एंड देन आई टोल्डर के वाई डोंट यू कम टू पाकिस्तान टू मेक उन्होंने एक फिल्म पाकिस्तान में बनाई थी दो में रिलीज हुई थी जोश ठीक है ना और उसके बाद शी डायरेक्टेड अनदर फिल्म इन द in the us she was hired to do a, a, a high school comedy sort of a, a phd movie too aur unhone ek do shorts banayi thi to maine kaha pakistan mein kuch banate hain koi achhi si film to usne kaha paise kahan se aayenge one aur hame support kaun karega aur waqai mein wo sahi keh rahi thi kaun support karega kahan se matlab film banana aasan to nahi hai paise bhi bahut chahiye पैसे हर चीज़ के लिए चाहिए लोकेशन के लिए भी चाहिए कास्ट को हायर करने के लिए चाहिए इक्विपमेंट के भी लिए चाहिए कहानी लिखने के लिए चाहिए सब चीज़ों के लिए चाहिए मैंने कहा अच्छा सोचते हैं कुछ बट वी शुड डू समथिंग ये अब मैं बात कर रहा हूँ दिस इज ट्वेंटी ये हमारी बात होते होते दो साल गुजर गए थे दो के एंड की बात है ये मैंने कहा सजेस्ट करो तो उन्होंने एक दो मुझे कहानियाँ सजेस्ट की और उस वक्त जो है ये दैट वॉज हाउ आई I gathered up the courage to enter into an industry about which I had no clue. Technically, film देखना एक वजह से देखना अलग बात है लेकिन to work in films as in whatever capacity is different, especially when you have not gone to film school or you have not had any connection with the industry in whatever way, in any way. ठीक है ना? तो मैंने जो शुरू में और जो भी सीखा मैं आज भी मैं ओपनली कहता हूँ मुझे अरम ने बहुत कुछ सिखाया मतलब उसने वो शी टॉट मी कि किस तरह से क्या होता है और मैं ग्राफ करने में बता रहा हूँ थोड़ा सा जल्दी ग्राफ कर लेता हूँ चीज़ें तो मैंने अपने दिमाग चलाना शुरू किया और चीज़ें ऑटोमेटिकली उसमें आती गई मेरे कि हाँ ये इस तरह होगा और ये इस तरह होगा अच्छा एम ये था कि हमें पाकिस्तानी पाकिस्तान में फिल्म बनानी है पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए बनानी है ठीक है लेकिन इस क्वालिटी की बनानी और इस लेवल की बनानी है कि जिसे इंटरनेशनली भी अकलेम मिले 
तो ये चैलेंज भी था ठीक है आर्ट हाउस नहीं बनानी है एक तो था ना कि आर्ट हाउस फिल्म बनाए बाहर तो आपको एक्लेम मिल जाएगा लेकिन पाकिस्तान में कोई हम बहुत इस वक्त हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि हम आर्ट हाउस सिनेमा जाकर देखें मतलब मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ ऑडियंस को लेकिन अभी भी हम बहुत ज्यादा जो है ना वो बॉलीवुड से इंस्पायर्ड है और तो मैं चाह रहा था कोई ऐसी चीज बने जो के बनाए जो कि यू नो समथिंग इन बिटवीन लाइक द मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विच इज इंडिया में बहुत मशहूरी मिली मिडल ऑफ द रोड सिनेमा को तो उस तरह की कोई चीज हो थोड़ी सी कमर्शल भी हो थोड़ी सी आर्ट भी हो और जो कि जिसको के मतलब कि हम कह सकें कि भाई ये है पाकिस्तानी फिल्म ये ये एक रेप्लिका नहीं है इंडियन फिल्म का या बॉलीवुड की फिल्म का तो हमने कहा ऐसा कुछ हम करते हैं तो वो जर्नी वहाँ से शुरू होती है कि हमने एक फिल्म उस वक्त पाकिस्तान से जो फिल्में कुछ बाहर जो जिन्होंने नाम कमाया था बहुत कम थी फीचर फिल्म की बात करूँ मैं अभी ना डॉक्यूमेंट्री की बात करूँगा ना किसी की मैं सिर्फ सिर्फ नेरेटिव फीचर की बात कर रहा हूँ फिल्मों की जो कि हम सिनेमा में जाके देखते हैं वो वाली फिल्मों की शायद एक जमील दैलवी की फिल्म थी द ब्लड ऑफ हुसैन जिसने कैन फिल्म फेस्टिवल का एक साइड सेक्शन होता है डायरेक्टर्स फोर्टनाइट उसमें 1981 में वहाँ पर उसका प्रीमियर हुआ था पाकिस्तान में बैन हुई थी वो फिल्म जयाल के ज़माने में बनाई थी एंड इट वॉज बैन वो एक फिल्म बाहर गई थी और उसके बाद लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल जो दुनिया का बहुत बड़ा ए लिस्ट फेस्टिवल है स्विट्जरलैंड में होता है वहाँ पर सबिया सुमार की खामोश पानी वन गोल्डन लेपर्ट 2004 थाउजेंड फोर में सो नाइनटीन एटी वन देखें और उसके बाद टू थाउजेंड फोर मुझे नहीं लगता बीच में कोई और पाकिस्तानी ओरिजिन की फिल्म जो कि किसी बड़े फेस्टिवल में टॉप फेस्टिवल में गई हो ये दो गई और फिर उसके बाद दो हज़ार नौ में मेरीन जब्बार की फिल्म थी रामचंद पाकिस्तानी जो ट्राइबेका न्यूयॉर्क में अगेन अ बिग यू एस फेस्टिवल वहाँ पर प्रेमियर हुई थी दैट्स अबाउट इट डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्रीज में थोड़ा सा बेहतर रहा है पाकिस्तान का दो ऑस्कर अवार्ड्स भी शर्मी नुबै चनोय ने विन किए हैं दो हज़ार बारह और दो हज़ार सोलह में बट uh, uh, उसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने काफ़ी नाम कमाया जैसे वो नकवी है काफ़ी नाम उसने अपना कमाया डॉक्यूमेंट्री में और भी लोग हैं बट फिक्शन में यही था और कुछ नहीं था तो हमने कहा कि भाई करते हैं इस पे फिक्शन पे काम यू नो डॉक्यूमेंट्री का मुझे शौक भी नहीं है मैं बहुत कम देखता हूँ देख भी नहीं सकता हूँ मज़ा नहीं आता है मुझे किताबों की तरह हाँ मतलब नहीं बात ये कि मजा आए या ना आए इतना फिक्शन कंटेंट देखने के लिए यू कांट वॉच एवरीथिंग ठीक है ना सो इफ आई वांट टू वॉच फिक्शन आई विल वॉच फिक्शन दैट्स माय लव सो या सो एनीवे सो इरम और हमने उस वक्त लोकार्नो जो मैंने अभी जिक्र किया जहां खामोश पानी ने गोल्डन लेपर्ड जीता था दो में उनका फोकस था ऑन साउथ एशिया एंड दिस वॉज द लास्ट ईयर ऑफ फोकस थर्ड एंड लास्ट ईयर तो उनकी एक एप्लीकेशन की कॉल थी कि आप प्रोजेक्ट भेजें तो हमने अपना प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी से बनाया एक बैठ के 2017 के एंड में उसकी डेडलाइन थी और उसका जो भी डोसियर बनना था उसमें जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल की और वो सबमिट किया ये जो तुमने प्रोजेक्ट बनाया इसमें इट इट प्रोजेक्ट बनाया से मतलब ये कि सबसे पहले तो उसका एक कॉन्सेप्ट इरम से ही बात हो रही थी mm-hmm. मेरी तो इरम ने एक कॉन्सेप्ट दिया उसके बाद उसने उसका सेनॉपसिस लिखा ठीक mm-hmm. है उसकी लॉग लाइन लिखी उसकी ट्रीटमेंट लिखी ठीक है ना उसकी स्क्रिप्ट लिखना शुरू की या उस वक्त मुझे याद नहीं लिखना शुरू की थी या नहीं की थी बट ये जो उसके जो बैकग्राउंड में चीजें होती हैं वो सारी कंप्लीट की फिर ऑफ कोर्स सारी रिक्वायरमेंट्स उनकी फेस्टिवल की या जो भी लैब है ओपन डोर्स लोकार्नो का एक प्रोग्राम है वहां पर था तो उसमें सारी ऑफ कोर्स देर इज लॉट ऑफ वर्क लॉट ऑफ पेपर वर्क बिहाइंड इट ठीक है ना सो वी डिस्कस्ड अबाउट अ प्रोजेक्ट एंड वी एग्रीड ऑन अ प्रोजेक्ट एंड वी सबमिटेड दैट प्रोजेक्ट टू लोकार्नो एंड वी गॉट एन वी वर वन ऑफ द एट प्रोजेक्ट और मजे की बात है देवर एक्चुअली टू पाकिस्तानी प्रोजेक्ट देर नाउ अचानक से आप देखें कहाँ मैं बात कर रहा हूँ एटी वन में एक फिल्म और दो हजार चार में और उसके बाद दो हजार नौ में और उसके बाद बिल्कुल बंद सब कुछ कुछ भी नहीं और अचानक से दो हजार अट्ठारह लोकार्डो के लिए दो पाकिस्तानी प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट हुए एक हमारा प्रोजेक्ट जिसका नाम वक्री और एक और प्रोजेक्ट जो कि मुझे बड़ी खुशी और मैं इस वक्त अपने बारे में छोड़कर उस प्रोजेक्ट को ज़रा बताऊं वो इस साल 2022 में कैन फिल्म फेस्टिवल में क्रिटिक्स प्राइज़ जीत कर आया है 
ठीक है ना साइन सादिक का प्रोजेक्ट विच इज आई होप एंड आई होप दैट पीपल इन पाकिस्तान आर एबल टू वॉच इट इन सिनेमाज एंड लेट्स सी तो वो वो दिए दो प्रोजेक्ट वहाँ पर सिलेक्ट हुए लोकार्डो में और ये अब मेरा पहला इंटरनेशनल वो अच्छा पता कुछ भी नहीं है क्या करेंगे जाकर जी अब दो चीजें करेंगे बताया गया कि जी एक तो वर्कशॉप होगी और दूसरा जो है आपकी मीटिंग अरेंज कराई जाएंगी यूरोपियन प्रोड्यूसर्स से जो आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ले सकते हैं नहीं भी ले सकते लेकिन आपसे मिलेंगे और को प्रोडक्शन मार्केट होगी जहां पर आप इन्हीं यूरोपियन प्रोड्यूसर्स से मिलेंगे क्योंकि वहां से अगर आपको फंडिंग चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए तो आपको उनको साथ में मिलाना जरूरी है और आप सेल्स एजेंट से भी मीटिंग हो सकती है आपकी या डिस्ट्रीब्यूटर से हो सकती है या जो भी आपसे मीटिंग करना चाहे उधर एक सर्टन लोगों के साथ मीटिंग से हमारी सेट हुई वर्कशॉप के लिए कोई तीन चार दिन थे जिसमें हमें बताया गया कि जी आपने किस तरह से प्रोजेक्ट को पिच करना है ठीक है ना और बाकी चीजें बहुत सारी चीजें उस वर्कशॉप में हुई टेक्निकल भी और मार्केटिंग लिहाज से भी और सबको जो उसके बाद मीटिंगें हुई कुछ दिनों तक लकी नहीं वहां पर हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं और वो इस साल हम शूट भी कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को पांच साल लग गए देखिए आसान नहीं है फिल्म बनाना मैं जो कहता हूं इट्स ईयर फाइव ऑफ दैट प्रोजेक्ट और अब हम उसको शूट करना शुरू करें दो हजार सत्रह के एंड में जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया वो दो के एंड में जाकर शूट होना रियलाइज भी नहीं शूट होना शुरू हो रहा है ठीक है उसके बाद बहुत आगे मराहल है तो एनी anyway, वे वहां पर हमें हम लकी रहे हमें अच्छा रिस्पांस मिला हमें एक बहुत बड़ा जर्मन प्रोड्यूसर ने हमारी पसंद किया प्रोजेक्ट उसने कहा आई वांट टू कम ऑन बोर्ड रोमान पॉल जिसकी बड़ी मशहूर फिल्में हैं जिसमें पैराडाइस नाउ है वजदा एक फिल्म है जो बड़ी अच्छी नेटफ्लिक्स पर है मौका मिला जरूर देखिएगा उसके बाद उसको दो में वन ऑफ इस फिल्म गॉट नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल ऑस्कर ऑल्सो सो ही केम ऑन बोर्ड एज अवर जर्मन को माइनॉरिटी को प्रोड्यूसर क्योंकि हम जब भी हमें अगर फंडिंग चाहिए बाहर से किसी मुल्क से जो करते हैं जो बाकी सिनेमा को अप्रीशिएट करते हैं जैसे फ्रांस वाले हैं या जर्मन हैं या फिनलैंड है या नॉर्वे है, है उनके पास फंड भी है ग्रांट्स भी हैं कॉम्पिटेटिव है बहुत कॉम्पिटेटिव आसान नहीं है अगेन बट ये बट आपको जरूरत है पार्टनर्स की फिर उधर तो ये जो फिल्म मार्केट्स होती हैं जहाँ हमें इन्विटेशन मिली जाने के लिए प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ तो वो जो है बकरी वहां से शुरू हुआ 2018 हजार अट्ठारह और वहां हमारे साथ मीटिंग जो है वो बड़े मजे की बात हुई हमारे साथ मीटिंग एक सीख की एक साहब ने जिनका नाम था नाम है जॉर्ज गोल्डन स्टर्न और वो कैन फिल्म फेस्टिवल की जो मार्केट है और जो रेसिडेंसी प्रोग्राम है उसके जनरल मैनेजर थे न तो हमने कहा बड़ी अच्छी बात है यार कैन वाले हमसे मिलने चाहते हैं और कैन का नाम ही इतना बड़ा है दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है तो उसने हमसे मुलाकात किया और उसके बाद हम वापस आ गए पाकिस्तान और उसके एक दो महीने बाद जॉर्ज का ईमेल आया कि आई लाइक टू इनवाइट यू टू कैन एंड दैट्स बाय इनविटेशन ओनली उसमें आप प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करते हो सही। तो ये जो जॉर्ज था ही यूज टू गो टू वेरियस वेरियस अपना प्रोग्राम्स वेरियस फेस्टिवल्स एंड देन प्रोजेक्ट्स इन डेवलपमेंट को देखता था और जो उसमें से पसंद आते उनको वो इन्वाइट पंद्रह हर साल पंद्रह प्रोजेक्ट इन्वाइट किए जाते तो आप देखें 2019 में हमें उन्होंने हमारा प्रोजेक्ट फर्स्ट ऑफिशियल पाकिस्तानी प्रोजेक्ट टू गेट इन टू कैन वकरी अगेन सेम प्रोजेक्ट जो इस साल शूट होगा इनशाला तो वो वहां पर भी पहले पहले पहुंच गया और इस साल वो अभी उधर भी जा रहा है एशियन प्रोजेक्ट मार्केट भूसान में भी नेक्स्ट मंथ सो काफी उस पर स्टैम्प लगना शुरू हो गए प्रोजेक्ट के ऊपर अच्छा तो ये तो इसकी ये दिस वॉज द स्टार्ट how how I I entered and how, and there you know I started to learn how to talk to these international producers what is this co-production market all about ये ये funds और grants किस तरह से पैसे देते हैं और क्यों देते हैं किसको देते हैं पाकिस्तान को क्यों नहीं मिलते हैं पैसे क्योंकि हमारी हमें कोई जानता नहीं है honestly हम गए नहीं थे हमें कहीं पर सिलेक्शंस नहीं हुई थी तो मेरे थोड़ा सा लक अच्छा रहा कि मेरे फिल्म कैरियर के शुरू शुरू में लोकार्नो में सिलेक्शन हो गया और फिर कैन में सिलेक्शन हो गया ठीक है और उस वक्त इरम ने मुझे कहा कि हम फिल्म उसने जो फिल्म स्कूल में कहानी लिखी थी आ, स्टेप्स जो उसका वर्किंग टाइटल था कहा कि ये स्क्रिप्ट पढ़ो पढ़ने का तो मैं शौकीन नहीं मैंने कई महीने लगा दिए पढ़ने में ठीक है ना लेकिन पढ़ी मैंने 
और बहुत इंटरेस्टिंग बहुत पसंद आई तो उसने कहा देखो मैं कोशिश कर रही हूँ कई सालों से ये फिल्म बनाने की बट यू नो आई फाउंड फाइनेंसिंग एंड आई लॉस्ट फाइनेंसिंग टाइम एंड अगेन ओके कैन यू हेल्प मी इन फाइंडिंग आई हैव सर्टन फाइनेंसिंग अवेलेबल जो गैप है कैन यू हेल्प मी एंड देन यू कैन कम इन एज अ प्रोड्यूसर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑन दैट फिल्म ठीक है मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था और वाई और अमरीका में शूट होनी थी तो ऑफकोर्स मेरी ना उधर कोई प्रोडक्शन क्या ना मेरा एक्सपीरियंस और ना वो मेरा सिर्फ काम ये बना कि कुछ पैसे ढूंढ के ला दो और तुम्हें एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का क्रेडिट देंगे विच वॉज गुड इनफ फॉर मी एसेट फाइन बट मैंने कहा मैं आऊँगा जरूर अगर मैं पैसे कुछ मुझे मिल गया इस फिल्म के लिए तो मैं तो मैं दूंगा फिल्म बनाएंगे लेकिन मैं शूट पर आऊँगा और मैं देखना चाहता हूँ किस तरह से फिल्म पूरी शूट होती है अभी तक तो मैंने नहीं देखी थी श्योर वाई नॉट तो एनी वे मैंने कुछ पैसे ढूंढे बड़ी कोशिश की कुछ लोगों ने दिए कुछ ने ज्यादा दिए कुछ ने कम दिए पाकिस्तान में मतलब मैंने थोड़े पैसे वो मिले जो आर्ट खरीदते हैं कि भाई सपोर्ट करो इस फिल्म में बट hmm. बहुत कम लोगों ने जवाब दिया बट hmm. मुझे मिले पैसे ऐसा नहीं नहीं मिले मुझे इस फिल्म के लिए अगर आप देखें तो कुछ अराउंड थर्टी थाउजेंड डॉलर के करीब मिले मुझे okay. मुख्तलि दोस्तों से hmm. या थर्टी फाइव थाउजेंड उन्होंने वापस भी नहीं मांगे आज तक ठीक hmm. है ना वो मिले लेकिन वो काफ़ी नहीं थे अब मैं बैक टू लोकार्डो जाता हूँ मैं और इरम जो है ना वो वहाँ बैठे हैं लोकार्डो में और ये फिल्म की डेट हमने तय कर ली है फॉरविडन स्टेप शूट होनी है उसी साल दो में We are having breakfast in Locarno, and we are short. How fancy breakfast we in Locarno! Having, yeah, of course. <laughs> and we're still short of money. <laughs> and we're short of money. We both have our laptops in front of us with the Excel sheet open. कि भाई shoot तो September में है, location भी हो गए हैं, casting भी हो गई है, costume भी हो गए हैं. And you did what? हर चीज हो गया है, लेकिन इतने पैसे short है क्या? And which month you're in? We are, I'm talking July. Oh my god so july so we, and september no, this, this is end of july and we starting mid first of september so it's just august Too in between close the call god okay aur kafi paise short hai ha maine kaha chalo ho jayenge usne kaise ho jayenge maine kaha ho jayenge bas let me go back hai aliya ko dobara se nahi aliya ke paas ab paise khatam ho gaye na aliya ke paas ab kaam par to restaurant ne waad diya na aliya ko maine gaya maine kya kiya maine deewar se sari jitne ghar mein tasveerein lagi hui thi na जो मैंने जब मैं बैंक करता तब से कलेक्ट कर रहा था सब उतारी सब के सब उतारी एक फोटोग्राफर है जमाल आशकैन उसको बुलाया मैंने कहा जमाल सबकी तस्वीरें लो और आज ही लो उसने सबकी तस्वीरें ली मैं अपने गया सनत मैंने बैठा अपने बंदे के साथ जो फोटोशॉप इस्तेमाल करता है और पी बनाता है और सब चीज़ें करता है और इन डिज़ाइन भी यूज़ करता है मैं कैटलाग बनाई उसकी पी बनाई उसके ऊपर प्राइस लिखे एक ईमेल बनाई सारे क्लाइंट को भेजी भाई ये फिल्म बना रहा हूँ इसमें इतने पैसे शॉर्ट है मेरे पास कुछ नहीं है ये आर्ट है जो मैंने इतने सालों में कलेक्ट किया है बेचना है आप लोग खरीदें इससे मेरी सपोर्ट होगी और मैं आपको कम प्राइस में दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं वो प्राइस में दे रहा हूँ जिसमें मैंने खरीदा है आज की प्राइस पर नहीं दे रहा हूँ ना कोई गैलरी कमीशन है इसमें ना कुछ है तीन दिन में सब बेच दिया another rescue to uh, it's a risk of course Huge. who would who would sell 100 150 art pieces collected over the years in fact more than that uh, must be around 250 300 of them ek film banane ke liye jisse aapko nahi pata ki kuch aap usse kamayenge ya nahi kamayenge aur waqai mein usse humne kuch nahi kamaya lose hi ki us film se uski kahani bhi main aata hu aage batata hu aap logon ko lekin yes i sold art and i sold all the paintings i had jo meri apni collection mein tha Got money in three days, and we were on. So, on shoot, सब कुछ सब कुछ निकल गया ना zero हो गया ना मैंने बताया ना दस साल बाद अभी पहली बार गाड़ी खरीदी है ठीक है ना तो कुछ भी नहीं एक तो रेस्टोरेंट बंद हो गया था उसका लॉस था लोगों के पैसे उसके भी वापस करने थे जो मैंने ऑलमोस्ट कर दिए थे उस वक्त आई थिंक 2018 तक मैंने सबको उधर से ही कमा कर दे दिए थे और yes I sold everything and I got my US visa. and I went to US and uh, it was a 19 days shoot uh, 19 दिन में पूरी फीचर फिल्म शूट की गई और मैंने उधर सीखा भी सोता भी रहा हूँ सेट पर ऐसा नहीं है नींद भी आ जाती थी फ़ौर क्योंकि वो उधर ऐसा तो नहीं है कि आपको गाड़ी पिक करने आ रही है और ड्रॉप करने जा रही है चाहे आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हो या कुछ भी हो ठीक है ना 
तो वो बस से ट्रेन बस से ट्रेन और ट्रेन से फिर बस और होते होते सेट पे पहुंच के सुबह छः बजे निकल रहे हैं सुबह पाँच बजे रात को एक बजे वापस आ रहे हैं दो बजे वापस आ रहे हैं तो वो इस तरह से उन्नीस दिन का शूट वो पूरा वो अटेंड किया और अगेन ग्रास्प करने की कोशिश की कि क्या हो रहा है और किस तरह से क्योंकि आगे ये पाकिस्तान में आके मैंने करना था तो इट वाज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी इन द यूएस एस न्यूयॉर्क फ्रॉम द क्रू ओवर देयर जो कि सारे यूएस क्रू था मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि कौन क्या करता है किस तरह से करता है एक असिस्टेंट डायरेक्टर क्या करता है और एक सेकेंड uh, एडी क्या करता है और एक स्क्रिप्ट सुपरवाइजर क्या करता है और वो प्रोडक्शन डिज़ाइनर वाला किस तरह से काम कर रहा होता है और कितना टाइम लगता है उसको सेट तैयार करने में या प्रॉप्स लगाने में और किस और मेकअप वाला कितना क्विक काम करता है मैंने वहाँ सब चीज़ें देखना शुरू की और वो फिर मैं यहाँ इम्प्लीमेंट भी की अपने जो भी मैंने यहाँ फिर काम शुरू किया एनी वो शूट हो गई फिल्म वापस आ गए पोस्ट प्रोडक्शन हो गई अच्छी बन गई सौ मरतबा देखी एडिट के दौरान मैंने एटलीस्ट हंड्रेड टाइम्स और उसके बाद दो 19 में जाकर हमने फेस्टिवल्स में भेजना शुरू की सबका ड्रीम होता है बड़े फेस्टिवल में जाए एंड यस वी गॉट लकी वी गॉट इनटू वन ऑफ द टॉप टेन फेस्टिवल्स ऑफ द वर्ल्ड साउथ बाय साउथ वेस्ट 2020 टिकट कटाई ऑस्टिन की बड़ी महंगा होटल था क्योंकि जहाँ फेस्टिवल होते हैं और साउथ बाय साउथ वेस्ट बहुत बड़ा फिल्म म्यूजिक एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल है तो साउथ बाई के लिए ऑस्टिन के लिए टिकट विकेट सब रेडी छः मुझे याद है छः मार्च आई वॉज सपोज टू लीव ऑन एट्थ मार्च और सिक्स मार्च की सुबह सुबह जब मैं उठाऊँ सोकर तो व्हाट्सएप आया हुआ था फेस्टिवल हैज़ बीन कैंसल्ड फेस्टिवल हैज़ बीन कैंसल्ड एंड सो वर आवर ड्रीम्स बिकॉज करोना हैपन्ड कोविड हैपन ट्वेंटी ट्वेंटी मार्च एंड द वर्ल्ड स्टार्टेड टू शट डाउन and we were in one of the top 10 festivals of the world in competition and a nominee for the grand jury award theek hai na so wo film ka naam change ho gaya wo film ban gayi i'll meet you there forbidden steps khatam hua we changed it to i'll meet you there urdu title bismil do pakistan ke bade fankar usme faran tahir jisne hollywood ki kai filmon mein aur tv pe kaam kiya hai aur mohammad kavi khan jo ki hamare legend hai वो दोनों उसमें थे हमने कहा चले हम और फेस्टिवल्स में फिर ऑनलाइन फेस्टिवल्स हो गए हमने कहा क्या करें ऑनलाइन फेस्टिवल्स और ये वो एनी में कुछ में हमने भेजा जो हम समझ रहे थे अच्छे थे प्रीमियर तो अब उसका वहाँ पर वर्ल्ड प्रीमियर तो बढ़ गया वी जस्ट रिमेंड एन ऑफिशियल सिलेक्शन फॉर साउथ बाई साउथ वेस्ट बट देन जीना डेविस का एक अच्छा फेस्टिवल होता है जो कोका कोला स्पॉन्सर करता है और वॉलमार्ट करता है विच इज़ बेंटन विल फिल्म फेस्टिवल वहाँ प्रीमियर भी फिर लॉस एंजलस एशियन फिल्म फेस्टिवल जो कि बहुत बड़ा फेस्टिवल है वहाँ हुई इस तरह यू एस फेस्टिवल्स में वो फिल्म प्ले हुई और फिर हमने सोचा कि इसको हम रिलीज कर देते हैं सो फिर रिलीज इस तरह से भी नॉर्थ अमेरिका रिलीज भी और वर्चुअल कोरोना का टाइम था सिनेमा बंद थे दो हज़ार इक्कीस आगे में एवरी थिंग वॉज क्लोज कार लेकर बैठ सकते दो साल बाद और इतना कॉन्टेंट दुनिया भर में जमा हो जाता वी वुड है uh level forward which is a company uh, owned by disney's granddaughter they became our uh, distributors uh, virtual distributors and uh, the film had five uh, virtual uh, premieres where uh, online people could buy tickets online and watch it on their computer on a specific time and we had a virtual red carpet वर्चुअल रेड कारपेट हम तक्स वक्स पहन कर बैठे हैं उस वर्चुअल रेड कारपेट में मेरे साथ कभी साहब भी घर पे मेरे बैठे हैं सामने कंप्यूटर है ठीक है सो अब हम रेड कारपेट पर तो नहीं थे लेकिन हमने कहा चले हम वर्चुअल रेड कारपेट करते हैं सो लेवल फॉरवर्ड एंड अस वी हैड अ ग्रेट वर्चुअल प्रीमियर और उसके बाद वो मुख्तलि फेस्टिवल में जाकर एंड देन इट वॉज रिलीज इन द यू एस फॉर यू एस एंड नॉर्थ अमेरिका कैट्स कैनेडा और वहाँ पर जो है वो इट्स अवेलेबल ऑन आई टी ओन इट्स अवेलेबल ऑन प्राइम वीडियो इट्स अवेलेबल ऑन वेरियस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स यार अब पता नहीं रिलीज तो मैं बैन कर दिया गया ना उसको हमने फिर कहा जब पाकिस्तान में रिलीज करते हैं उसको क्योंकि फिल्म साठ सत्तर फीसद अंग्रेजी में बीस तीस फीसद उर्दू में है और बड़ी रेलिवेंट स्टोरी है और सब कुछ है इस साल हमने कहा कि हम पाकिस्तान में 11 मार्च के में डेट भी दे दी गई रिलीज की थिएटर्स भी हो गए डिस्ट्रीब्यूटर भी था सेंसर बोर्ड में भेजी गई 
सिंध बोर्ड ने वहाँ पे तीन सेंसर बोर्ड है सिंध का अलग है पंजाब का अलग है फिर एक इस्लामाबाद में अलग है सिंध में हमें यूनिवर्सल सर्टिफिकेट विदाउट एनी कट्स पास किया गया उसके बाद हमने पंजाब नहीं भेजी हमने कहा पहले फेडरल उससे करवा लेते हैं तो फेडरल सेंसर बोर्ड में भेजी और वहाँ पर जवाब ही ना है कुछ दिन गुजर गए अभी ग्यारह मार्च की वो है छः मार्च को हमें वर्बली बताया गया शायद ये रिलीज नहीं कर सकेंगे आप लेटर कोई नहीं आया फिर उसके बाद एक लेटर का क्लिप आया और 9 मार्च या 10 मार्च को हमें लेटर मिला जी ये फिल्म जो है ये पाकिस्तानी कल्चर के खिलाफ है ये फिल्म इस्लामिक कल्चर के भी खिलाफ है ये फिल्म जो है इसके भी खिलाफ है और उसके भी खिलाफ है और सब कुछ करके और ये जो है इट इज नॉट फिट फॉर पब्लिक एग्जीबिशन एंड वी आर प्लीज टू लेट यू नो दैट यू कैनोट रिलीज इट उन्होंने प्लीज प्लीज था देवर हैप्पी टू लेट एस नो दैट वर्डिंग में बोले तो पढ़ के सुना तो इसी तरह की कोई वर्डिंग थी कि फॉर्मेट जो भी है एनीवे सो कुडंट गो गेट इनटू द थिएटर्स इट वाज बैंड वैरायटी ब्रोक दिस न्यूज इंटरनेशनली दैट फिल अच्छा अब आप सोचे ये कह रहे हैं कि ये इस्लामिक कल्चर इस्लामिक नॉर्म्स इस्लामिक टीचिंग सबके खिलाफ है लेकिन हॉलीवुड की मुस्लिम पब्लिक अफेयर काउंसिल जिन्होंने बड़े बड़े मशहूर स्टार्स को ऑनर किया है जिसमें मॉर्गन फ्रीमैन भी शामिल है वो हमें ऑनर करता है फॉर अवर करेज एंड कॉन्शियंस ठीक है ना सो ऑन वन हैंड द पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड द फुल बोर्ड ना वो दो बार हुआ सेंसर बोर्ड ने किया फिर फुल बोर्ड रिव्यू भी हुआ उसका दे थॉट दैट इट इज अगेंस्ट द इस्लामिक कल्चर बट वो हम ज्यादा मुसलमान है ना हॉलीवुड में कम मुसलमान है तो हॉलीवुड की मुस्लिम पब्लिक अफेयर काउंसिल गूगल करके देख लीजिएगा उन्होंने इस साल दो फिल्मों को और तीन सीरीज को जो है वो ऑनर किया है फॉर करेज एंड कॉन्शियंस एंड वी वर वन ऑफ दोस्ट टू फिल्म ठीक है ना बट हम यहाँ नहीं दिखा सके कोशिश है अभी दोबारा से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सेंसर बोर्ड का मैं दोबारा रिक्वेस्ट करें उनसे ये ठीक इसलिए थी कि आपके ऊपर से ये जो वो है मेरे ऊपर से क्या खत्म हो जाए अच्छा, जो सेंसरशिप है <laughs> तो ये 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 आई मीट यू देयर की कहानी है आई हर्ड अ लिटिल बर्डी टेल मी दैट देयर मेड बी सम मूवमेंट इन द नहीं वो हो रहा है थोड़ा सा बात की है अभी सेंसर बोर्ड का चेयरमैन भी चेंज हुआ है बात भी हुई है लेकिन अगेन वो दोबारा फुल बोर्ड रिव्यू में जाएगी ऑब्जेक्शंस बहुत लगे हुए हैं उन्होंने हर किस्म का ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है लेट्स सी आई होप दैट दे because it has got nothing against islam yeah. why would i make a uh, why would a muslim director make a film which is against islamic norms and islamic principles maybe the people who have watched it over here did not understand no no the interpretations are always very twisted that's why they don't understand no? it's it's a, it's, ah. a, it's a drama yeah. it's a drama with three generational drama yeah theek hai na where the grandfather has a certain point of view and the granddaughter who's who's lived her life in the US has a mm. different point of view mm. and both of them discuss mm. so maybe you know wo shayad unko samajh mein I think mein. it's about time that are with I mean so nahi maine pata jab ban hui thi na us waqt Imran Khan sahab prime minister the unhone badi baatein ki thi hum film industry ko support kar rahe hain hum filmon ke liye ye maine chh tweets ki hai उनको भी और बाकी लोग जो उस वक्त जो भी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब थे सबको मैंने ट्वीट किया मैंने उनको टैग किया कि भाई आप कहते हैं कि डिफरेंट उसमें उन्होंने खास तौर पे कहा था ये बॉलीवुड वाली फिल्में ना बनाया करें डिफरेंट कंटेंट ये बॉलीवुड नहीं है डिफरेंट कॉन्टेंट लाए ओरिजिनल कॉन्टेंट मैंने ये ट्वीट लिख कर भेजी कि ये ओरिजिनल कॉन्टेंट था जो बैन कर दिया गया और ये वो बंदा है जिसने ओरिजिनल कॉन्टेंट प्रोड्यूस किया वो एक नहीं किया वो लोकार्नो में भी गया वो कैन में भी गया वो उसकी फिल्म वेनिस में भी जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फेस्टिवल है वहां पर कंपटीशन में गई संडेंस भी गई जहां शायद एक आध पाकिस्तानी फिल्म पहले स्क्रीन हुई है वही खामोश मानी लोकार्नो के बाद संडेंस में हुई थी उसके बाद कोई पाकिस्तानी डायरेक्टिव फिक्शन डॉक्यूमेंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ फिक्शन की बात हो रही है कंटिन्यूसली तो लेकिन कोई जवाब नहीं किसी एक ट्वीट का जवाब नहीं कुछ नहीं नो एक्सेस टू एनी वन इन द गवर्नमेंट बट बातें थी कि हाँ अब ये जो है ना डिफरेंट कंटेंट लेकिन डिफरेंट कंटेंट दिखाने के लिए तैयार अब यू नो व्हाट आई हैव सीन कंसिस्टेंटली दैट वट एवर प्रोजेक्ट दैट यू हैव पुट योर थॉट प्रोसेस इन टू टेक रिस्क फॉर देव मेड अ मार्क एंड सो अभी आपकी तीन ऐसी फिल्में हैं जिनके बारे में बहुत जो कि हम बात कर सकते हैं जिनके बारे में जिस एक की आलमी टू देर है देन देर इज 1978 एंड देन देर इज वखरी आल्सो व्हिच यू हैव मेंशन मुलाकात 
मुलाकात yes, yes. so four, four ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके बारे में we are, we've been, वकरी तो इट्स स्टिल ऑन पेपर एंड इट्स मेड वंडर्स इट्स डन वंडर्स बट लेट्स जस्ट ब्रीफली टच अपॉन नाइनटीन सेवेंटी एट एंड देन टॉक अबाउट मुलाकात इन द एंड वी विल लाइक टू रैप अप विद दैट बिकॉज इट्स इट्स बिकम ह्यूज उसका तो मेरा ख्याल है आई आई एम बी डी जो है वो बिल्कुल एक अलग से बनना चाहिए या आई एम डी बी है आई एम बी डी आई एम डी बी आई एम डी बी आई एम डी बी वो एक अलग से ही बनेगा बिकॉज इट्स कॉट सो मेनी स्टार्स ऑन इट्स इन इट्स क्रेडिट सो नाइनटीन सेवेंटी एट वॉज ऑल्सो जस्ट लाइक आई एल मीट यू देयर क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी बिकॉज इट वॉज टॉकिंग अबाउट अ हिस्टोरिकल इवेंट अ रियल हिस्टोरिकल इवेंट दैट again was never talked about so the difference is i'll meet you there is a feature vakri is a feature i've done another feature jo ke abhi hum wait kar rahe hain festivals ka wo wo main uske bare mein baat nahi karunga abhi main lekin 1970 it was a short film acha mere ek bahut acche dost hain rashid maksood hamidi unka tha ke mujhe film banani hai to humne kaha banaye bilkul banaye unne kaha bhai mujhe jo hai na christian community goanese community jo karachi mein jo us waqt musicians the jo ek culture tha you know bands ka culture tha discourse the udhar wo play karte the bade bade naam the un bands ke bade bade bands the wo 70s ke dauran 60s ke dauran उनके ऊपर बनाना है और आज वो लोग चले गए हैं वो कनाडा माइग्रेट कर गए वो अमेरिका माइग्रेट कर गए वो कहीं और माइग्रेट कर गए तो उन्होंने वो फिल्म का एक कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में था कि ये बनाना है एनीवे हमने आ, मैंने कहा अच्छा राशि दे दे पाँच दस करोड़ रुपए बना देता हूँ फिल्म को उन्होंने कहा कितने पैसे थोड़े कि पाँच दस करोड़ रुपये एनी वे उस वक्त फिर मैंने एक और हमारे डायरेक्टर हैं फिल्म हमजा बंगश मुझे लोकार्डो में मिले लोकार्डो से पहले कराची में भी मिला था मुझे हमजा को मैंने अप्रोच किया मैंने कहा हमजा यार वुड यू बी इंटरेस्टेड इन डूइंग अ प्रोजेक्ट तो उसने कहा क्या मैंने माय फ्रेंड राशिद मकसूद ही वांट्स टू मेक समथिंग ऑन दिस दिस द म्यूजिशंस ऑफ द नाइनटीन सिक्सटीज एंड सेवेंटीज प्ले इन कराची सेट वाई नॉट लेट्स लेट्स गो इन मीट हेम तो हम चले गए हमजा ने उधर आइडिया इसको शॉर्ट बनाते हैं क्योंकि इतने पैसे नहीं है लेट्स मेक इट अ शॉर्ट फिल्म शॉर्ट फिल्म भी पंद्रह मिनट बीस मिनट की बनाते हैं और उसको फिर उसमें हम कोई ढूंढते हैं ऐसी चीज तो देन यू नो स्टार्टेड टू रिसर्च अगेन कि भाई क्या पॉइंट लिया जाए सो यू नो वी मैनेज टू मीट क्वाइट अ फ्यू म्यूजिशन स्टिल इन पाकिस्तान प्ले स्टिल प्ले ऑल्सो बाई द वे सम ऑफ दैम सो उसमें एक नॉर्मल डिसूजा जो है Uh, he was uh, known as the rock star of Karachi in the mm. 70s, yeah, the 60s. Yeah, he was huge. No, no. But because now, I have seen this. Some people have made a video. Alamgir Sahab has made a video, and he is saying it every time. Norman, that is Norman. यार वो तो असल पॉप स्टार है हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है नो आलम की इतना बड़ा नाम वो नॉर्मन के बारे में कह रहा है कि भाई मैं तो आधा पॉप स्टार हूँ नॉर्मन इज द असली पॉप स्टार ठीक है ना दैट इज नॉर्मन डिसूजा तो नॉर्मन डिसूजा के कैरेक्टर पर एक फिल्म बनाई 1978 फुल ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी इसलिए क्योंकि ये आई वुडेंट से कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट इट वॉज समथिंग विच है कंट्री लाइक आवर्स ठीक है ना द टाइम वॉज लेट सेवेंटीज ठीक है ना लोगों की आइडेंटिटी के ऊपर है वो कि भाई मुसलमान और माइनॉरिटीज एंड द म्यूजिक सीन एंड हाउ इट ऑल केम टू अ सडन हॉल्ट विथ इन द लेट सेवेंटीज अर्ली एटीज एंटिल द मिड एटीज एंड देन थिंग्स चेंज थ्रो तो दैट दैट वॉज अ फिल्म उसके लिए फिर नॉर्मन के लिए हमने ईशान बड़ी शक्ल मिलती है उससे नॉर्मन से कभी आप नॉर्मन की पुरानी फोटो देखें और ईशान को आप देखें तो वो सेम शक्ल है दोनों की सो ईशान में मिल नहीं रहा था कोई किसको कास्ट करें तो देन ईशान को राशिद साहब ने कहा यार वो ईशान की शक्ल बड़ी मिलती है मतलब पता नहीं एक्टिंग करेगा नहीं करेगा मुझे कह रहे पूछो मैंने कहा मैं नहीं पूछूंगा मैंने नंबर मिलाया मैंने कहा आप बात करें तो जीशान ने राशिद साहब कहा अच्छा मुझे ऑडिशन कर लेता हूँ मैं एंड ही प्लेड द कैरेक्टर एंड ही गॉट इंटरनेशनल अक्लेम फॉर दैट आल्सो यस यू मस्ट बी जेलस के एक्टर ये बैठी हुई यहाँ पर एक्टर ये बैठी हुई और इंटरनेशनल अक्लेम जो है वो उधर मिल गया ठीक है ना also created a lot of that went to a lot of festivals yeah. uh, it started it had its world premiere again corona ka daur shuru ho gaya tha 2020 mein virtual premiere was ka uh, in pardi di domani section of locarno which is again one of the top 10 festivals and then it went to quite a few festivals including palm springs which is a big uh, festival in the us um, won a few awards also 
और अभी भी कुछ फेस्टिवल्स में प्ले हो रही है अभी अगले महीने मे बी दो तीन फेस्टिवल्स में जा रही है दुनिया भर में यहाँ भी हमने देखा है पाकिस्तान में भी एक फेस्टिवल होता है इस्लामाबाद में दीवी फिल्म फेस्टिवल लास्ट ईयर वी शोड इट यू आई लाइक टू से दिस दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना द वर्ल्ड स्टॉप्ड बट न्यूज इंटरनेट एंड आबिद मर्चेंट डेंट काफी लोगों ने पाकिस्तान में देखी है हो सकता है कुछ अरसे बाद यूट्यूब पर डाल दे अभी Yeah. How about uh, now? Let's talk about Sandstorm Mulaqat, which has become huge. Yeah, and... Sandstorm uh, Mulaqat. How is it? Again, this is also Corona's time. In 2020, we hmm. shot it. So, Sima, uh, very talented uh, Pakistani uh, filmmaker, living in between London and Karachi. Hmm. So, Sima, also, my Mulaqat was uh, Locarno. Me, Locarno. I give a lot of credit for everything. Now, I met a lot of people there, uh, and everything started. Vakri started from Locarno. Uh, 1978 also started from Locarno because you know Hamza I met over there and briefly in Karachi also Seema I met in Locarno a lot of people I've met over there and usse aur relationships bade hain hmm. so Seema when she came to Karachi in 2018 after Locarno and before I went to I think New York uh, for the shoot of uh what the uh, na uh, I'll meet you there so Seema came and told me ke bhai can we do a project together and she was very straight forward ke I'd like you to produce and I'll direct. When I come here, I have experience. Man, so we would do. But she said, "No, let's do something together." I said, "Yes, let's do it." So this, we decided on doing something in 2018, and then she started started writing in 2019 and 2020. Again, Corona हो गया थोड़ा आगे पीछे भी. But then, वो Corona का आने जाने का कुछ पता ही नहीं था. खत्म होगा, नहीं होगा. तो vaccine भी नहीं थी 2020 में तो. No. एक किस्म आई है vaccine भी. तो हमने कहा शूट कर लेते हैं तो हमने वो फिल्म सैंड स्टॉम सैंड स्टॉम भी नाम मैंने रखा मुलाकात भी नाम मैंने रखा बड़े कॉन्ट्रास्टिंग टाइटल थे अंग्रेजी और उर्दू के के वो तो वो हमने 2020 में कराची में शूट की साढ़े पाँच छः दिन लगे उसको शूट में और उसके बाद इजाजत वगैरह कैसे मिली शूट कर ली हाँ, हाँ। बस मिल गई थोड़े बहुत ताल्लुक यूज हुए और कुछ इजाजत जो हमने प्रॉपर तरीके से ली जैसे हमने डीएचए में शूट किया तो डीएचए से ले ली एनईडी यूनिवर्सिटी में शूट किया वहां से उनसे परमिशन ले ली लेकिन उसमें एक मसला ही आया था कि लॉकडाउन डे बीच में आ गया और हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे हम डिफर अचानक से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई फ्राइडे एंड संडे विल बी लॉकडाउन डे नवंबर में और हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट शूट थी नवंबर में उस सैंडस्टॉम वाले सीन की एनएडी सिटी कैंपस में और अब लॉकडाउन के दौरान क्या करें तो फिर वही भागम दौड़ शुरू हो गई कि भाई किसी ना किसी तरह से इजाजत मिल गई हमें इजाजत और वो शूट हो गया क्योंकि हमारा जो डीओपी जो सिनेमाटोग्राफर था उसने भी वापस जाना था वो आया हुआ था कहा से वो अर्जेंटीना से आया पोर्चुगल से या अर्जेंटीना से ठीक है ना दस दिन के लिए उसका वीजा था वो दस दिन के लिए आया हुआ था उसका भी आखिरी नहीं टीम वॉज ऑल पाकिस्तान इन पाकिस्तान वॉज ऑल पाकिस्तानी क्रू राइट ठीक है पोस्ट प्रोडक्शन वॉज डन अब्रॉड बिकॉज वी डेंट है मनी इन पाकिस्तान टू डू पोस्ट प्रोडक्शन यहाँ इतनी फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है जिस लेवल की करना चाह रहे थे सो देन जमाइमा खान जमाइमा गोल्ड स्मिथ So Seema approached her and she was very kind to give us money for post production. So we brought her in as an executive uh, producer on the film and we had two other executive producers uh, Manaz uh, Diwan a friend I asked her to help me out in this project and Christopher who was our mentor in uh, Locarno because he had been giving feedback to me usko bhi as an executive producer right. and I was the producer of the film the man behind it Seema was the writer director and co-producer with um, co-producing with mm. me तो वो फिल्म फिर जाके हमने फेस्टिवल में भेजना शुरू की कैन में जा नहीं सकती थी क्योंकि बीस मिनट की थी कैन की रिक्वायरमेंट है कि पंद्रह मिनट और लेस होनी चाहिए सो सैंडस्टॉम इज ट्वेंटी मिनट वी ट्राइड के उसको लेकिन पांच मिनट कट नहीं हो सकता था सो एनी वे वी गॉट इन टू वेनेस और इज ऑनटी कॉम्पिटिशन सेकेंड लार्जेस्ट फेस्टिवल इन द वर्ल्ड इससे पहले एक फिल्म गई थी डार्लिंग वा साइम की जो विन भी की थी उसने दो में वी आर द सेकेंड पाकिस्तानी फिल्म टू गो गेट इन टू वेनेस Uh, we became the first narrative short to get into Sundance this year. 
Congratulations. Palm Springs, AFI, you know, American Film Institute. Right. And अभी पिछले दो दिन पिछले दो हफ्ते में मतलब आई नो एक हफ्ते में चौदह अगस्त को और इस संडे को सैटरडे को Uh, we won the grand prize at Rhode Island, wow. which is an Oscar qualifying festival. Yeah. And uh, we won the best live action short at uh, Holy Shorts, which is a Hollywood festival. Again, very competitive. Sare Sundance was also very competitive. Ten thousand three hundred and seventy fourth film submitted. Wow. Only fifty nine got in. Yeah. So look at the percentage. Look that at is the, that's yeah. huge. Yeah. The Holly Shorts also had I think maybe six seven thousand submissions. Uh, they took four hundred films, and out of those, we won the best live action short and our wow. Oscar qualification by that. So you've been uh, you've been nominated for. So you Oscar works in that way. Okay, by you have to win and an Oscar qualifying festival. Right. There are currently, if I'm not mistaken, one hundred and nineteen film festivals. Which are Oscar qualifying, hmm. so you have to win the grand prize over there. ठीक है, अब there's a grand prize and some there's prizes for documentary and prizes for animation. Hmm. Some, some festivals have only narrative, some have documentary plus narrative, some have animation plus. तो वो एक mix है. तो total इतने सौ डेढ़ सौ documentaries, the narrative and animation मिलाकर hmm. shortlist. होते हैं जो जीते में होते हैं तो वी हैव गॉट टू नॉमिनेशन वी वन टू सो यस आर चांसेस इन विच कैटेगरी लाइव एक्शन इट्स नॉट एनिमेशन इट इज नॉट डॉक्यूमेंट्री उसका जो शॉर्ट्स के भी होते हैं वो भी तीन होते हैं डॉक्यूमेंट्री का अलग होता है एनिमेशन का अलग होता है लाइव एक्शन का अलग होता है अब उसके बाद वो अब नॉमिनेशन तो हो गया मतलब उस रेस में तो हम घुस गए ठीक है अब उसके बाद जो भी प्रोसेस है दूसरा और दूसरा ये फिल्म चूंकि द न्यूयॉर्कर जो कि एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन है न्यूयॉर्कर इज ऑल्सो अक्वायर्ड इट इट इज अवेलेबल सब देख सकते हैं आप जाए द न्यूयॉर्कर के स्क्रीनिंग रूम पे जो यूट्यूब पर है वॉच इट ओवर देर Please go, people. Go Thikana, and see. It already it has beautiful. around twelve, thirteen thousand views on it. Yeah. Make make them into millions. Yes, yes. Thikana. We must do that. So <laughs> <laughs> yeah, New Yorker again very selective because uh, b- doesn't acquire every film. So hmm. they acquired uh, Sandstorm, Mulakat Urdu title. Hmm. So yes, uh, Oscar ki door shuru ho gayi hai, and the final shortlist I think end December or uh, mid January tak. तो हर अब कैटेगरी में पांच पांच आएंगे ना पांच डॉक्यूमेंट्री शॉर्टलिस्ट हो जाएंगी पांच एनिमेशन हो जाएगी पांच लाइव एक्शन हो जाएगी तो वो जो सत्तर अस्सी या सौ की जो या डेढ़ सौ की जो वो इस वक्त लॉन्ग लिस्ट है उसमें से फाइनल फाइव फाइव इन ईच कैटेगरी डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट एनिमेटेड शॉर्ट एंड लाइव एक्शन शॉर्ट में I think it has been such a satisfying journey that you've talked about uh, how the fall and then getting up and then soaring high. Um, I would like Abhit. I would like you to talk about to perhaps our youth um, as a as a producer, as a person who's working to make your business more and more and to. To follow your passion, basically, क्या चीज़ है जो हमारा youth इस वक्त हमारी youth lack कर रही है, and you feel that I wish के होता. I think focus, focus रखे, rejection से ना डरे. मुझे भी बहुत rejection, हमारी फिल्मों को बहुत rejection मिले. Right. Okay. Well, how rejection? How? Rejection मतलब you apply to so many festivals, you get rejected. You don't get into everywhere. I've been lucky. We've gotten into the top top festivals with various films, hmm. but we've also received a lot of uh, rejections. Like I'll meet you there. Ended up at South by, but was rejected at um, uh, Sundance. ठीक है, that was a big blow. Here Sundance reject कर रहा है, but South by is again a very big festival, yes. so we were compensated. Yes. ठीक है, like uh, Berlin rejected us hmm. uh, for Sandstorm, but we got into, but we got into Venice, so we right. didn't get into Berlin. वो एक ही वो था, but the festival नहीं करते. But uh, the 1978 didn't get into Sundance, hmm. so that was a rejection. ठीक है तो इस तरह से बिल्कुल होते रहते हैं. अब देख नया project Can में मेरा है मतलब you again lucky वो मैं बताने भूल गया पर खाना का. Oh yeah yeah. Can you talk about that? हाँ वो भी थोड़ा सा बताई देता हूँ. एक और project Can में दो होते जैसे वक्री गया था उसी तरह से एक और Can का program है La Fabrique के नाम से. We became the first project over there as well as that producer Syed Nand. तो एक और प्रोजेक्ट जो मैं सीमा के साथ कर रहा हूँ एज प्रोड्यूसर शी इज द डायरेक्टर तो वो भी स्टार्टेड इज इट्स जर्नी 
कुछ सालों में वो भी जिस तरह बकरी पाँच छः साल में जाकर बन रही हो सकता है कुछ सालों में तो वो हमने अभी वहाँ पर उसमें फ्रेंच प्रोड्यूसर भी हमारे साथ है और उसमें हमें ह्यूबर्ट बैल्स के लिए की डेवलपमेंट फंडिंग भी मिल गई है अब हो सकता है उसमें फ्रेंच फंडिंग अगर हमें मिल जाए पहला पाकिस्तानी प्रोजेक्ट है जिसने ऑफिशियली अप्लाई किया है फॉर फ्रेंच गवर्नमेंट फंडिंग सो इफ दे फ्रेंच एम्बेसी हैज बीन वेरी काइंड टू अस हमारे सारे ट्रिप्स वगैरह फ्रांस के कर देती है वीजा के अलावा यू नो दे इवन मतलब असिस्ट इन यू नो Uh, hmm. the air and everything so yes, so yes khana is another project which in angrezi mein hai, heaven of hope hai. Hmm. I I know like a a little bit about that story and and think it's a phenomenal so story. The, 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 the synopsis and you can find it on, uh, when you Google, you can can find find it it on on Google internet yeah. wo, it's public information sure yeah to, um, uh, as opposed to can I, can we talk about a little why you decided to hire people from abroad rather than we have a lot of dops who are great who are working in pakistan i think dops is not my selection it's the uh, i i believe in certain things that the director has to work very closely with the dop yeah and uh, the kind of uh, you know i'm sure there must be a lot of dops but the directors that i'm working with have not worked with them and are uh, not to and even if they've seen their work they are maybe not satisfied hmm. matlab their vision is like sandstorm i know if a pakistani dop would have shot it it would have been shot very differently yeah very true theek hai na so um, similarly wakri we have an italian dop coming for a uh, female dop from italy hmm. but it's good you know we are bringing one one crew member from abroad hmm. you know the assistants working with that crew member can get some training yeah so yeah. that's also the plus point of it you know mm. so aur dusra ye ke what do teen cheezon mein i believe that the uh, director has to take the decision which is dop i would never interfere mm. uh, also the production design which plays a very important role mm. uh, because you know there is a visual concept so it's very important to translate that so of course casting which we decide together a hmm. uh, lot of production things you know i decide so hmm. there are boundaries if you have a good working relationship you have to maintain that good working relationship hmm. with the director you're working with hmm. uh, certain things ke aap usme beech mein interfere mai is cheez mein believe karta hu hmm. ki jo aapka kaam hai usse aap rakhe apne aap ko mehdood kaam ka ungli dusre mein na kare yahan par dusra masla jo aap keh rahe hain youth ko ke mai ka jaisa ka focus yahan par har ek jo hai na wo ya to अगर फिल्म की बात करें तो वो डायरेक्टर बनना चाहता है hmm. कहानी तो हर एक के पास है hmm. जो मुझे पता नहीं कितने के आई हैव स्क्रिप्ट आई हैव ये भाई है तो बना लो भाई हमने भी एक उसी के थ्रू गुजर रहे हैं hmm. सभी उसी के थ्रू गुजर रहे हैं यू नो ट्राई मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आपने करोड़ों में फिल्म बनानी है hmm. uh, मैं भी जितने पैसे थे और जो थे और यहाँ से मांगे उधर से लिए बनाए सो आई थिंक परसिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइक यू नो सीमा पर सो परसिस्टेंट मैंने बड़ा उसको डाटा भी एक बार मतलब जो काम करना है वो सही तरीके से करे हर चीज करने की कोशिश ना करें specialize hmm i remember when you started off as a filmmaker or jab film mein tumhari sorry producer see this is what i was getting at a uh, lots of people said ki ha wo filmmaker hai wo filmmaker hai and you kept on saying no i'm a producer i'm a producer i'm not a filmmaker and i don't know if they've said it on your face but behind your back they all said why is he doing this why is he take uh, sending the credit away from himself but i i also found it very commendable that you knew your genre you knew your discipline and you were sticking to that ha sahi hai mere gallery ke main batau na main main hamesha kehta hu main to gallery owner hu hmm wo log kehte curator mein kare nahi bhai main curator nahi na maine curatorial studies padhi hai na mujhe uske bare mein kuch pata hai main to ek फैसिलिटेटर हूँ ठीक है जो कि आर्टिस्ट से काम लेता है एग्जिबिट करता है और बेचता है और क्लाइंट से किसे कोऑर्डिनेट करता है और दोनों के बीच में एक यू नो मिडल मैन हो तो उसी तरह मैंने कभी अपने आप का क्यूरेटर नहीं शो किया दैट वाज द रीजन कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ गैलरी ओनर रोल एंड क्यूरेटर रोल इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फिल्म मेकर इज ऑलवेज आई वुड से डायरेक्टर the creative person behind the camera hmm theek hai na translating the vision hmm theek hai na 
प्रोडक्शन इज अ बैक एंड जॉब मतलब इसमें मतलब बहुत काम होता है प्रोडक्शन में भी मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डायरेक्टर पे काम है बहुत जॉब आर इक्वली इम्पोर्टेंट मतलब यू कॉन्ट सितने प्रोजेक्ट्स भी हम सबमिट भी करते हैं मुख्तलिफ लैब्स में जैसे मैंने आपको बताया लोकार्डो की लैब में गया या कैन में गया या अभी रिसेंटली अगेन ला फेब्रिक कैन में गया तो वो इट्स ऑलवेज अ टीम डायरेक्टर के नॉट अप्लाई ऑन देर ओन द प्रोड्यूसर के नॉट अप्लाई ऑन देर ओन सो यू हैव टू गो एंड अप्लाई टूगेदर इट्स अ कोलेबोरेशन सो येस एवरी वन हैज द रोल्स दैट्स वाई आई Say that I'm not. I'm not a filmmaker. Mm. I'm just a producer. So then again, drawing from your uh, sentence that you mentioned that you have not studied academically hmm. filmmaking, but you've been empirically knowledgeable now about it. You you have that um, collection of experiences. What do you say uh, today's uh, um, person who's been to an academia, hmm. coming to a field of Have has learned filmmaking coming into a field a khade me utarta hai filmmaking ke aur ek aisa banda jo ke first hand information practical lekar aa raha hai iska jalan jo hai is there is is there a is there something that's missing here and not here or um, uh, you know practically zyada to me strong lag raha hai aur academically less strong hota hai dono ka combination hona chahiye agar maine academia ka part mein nahi raha to uska ye matlab nahi ki maine padha nahi kuch na kuch kahin na kahin jo cheez nahi samajh aayi wo foran google kiya pata pad liya ye wo uske paas plus point hai academia wale ke paas ki wo sab cheeze seekh kar aa raha hai practical knowledge to wo le hi sakta hai kaam karke par jab practical knowledge hi nahi hai to there is nahi lekin practical knowledge to alag se hi aayegi na right academia ke sath तो नहीं आएगी वो उसने उसका एक एडेड एडवांटेज है तो उसके पास टेक्निकल नोहा है वो सब चीजें पढ़ के आ रहा है सीख कर आ रहा है मुझे अभी कोई बात करता है कि यार ये लेंस लगा लू या ये मैं ये कर लू सॉरी मैं ब्लैंक को मुझे नहीं समझ आता मैं कहता हूँ भाई ये जरा डीओपी से बात कर लो मुझे नहीं पता भाई वो अभी जैसे हम इस फिल्म के लिए इक्विपमेंट वगैरह वो कह रहे हैं एनमोर फिक चाहिए तो कह रहे हैं मैं कुक है और मेरे पास ये है मतलब भाई मेरे समझ में तो नहीं आएगा मैं तो गूगल करके देखूंगा <laughs> बेहतर ये है मैं बैठ जाऊंगा मीटिंग में वहां पर डीओपी को ले ले उससे पूछ ले उसने शूट करनी है <laughs> उसको एनमोरफिक पे करनी है या उसको किसी और पे करनी है या उसको दोनों यूज करके करनी है वो लाइटों की बात होती है जब भाई ये लाइट है मतलब भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरा काम है वो लाइट प्रोवाइड करना सही ठीक है डिस्कशन आप जो है वो वो कर लें जी आपस में ठीक हाँ. है ना तो हर एक रोल्स डिफाइंड है ठीक है और जो टेक, जो एकेडीमिया से आ रहा है जो पढ़ के आ रहा है उसको शायद इन सब चीजों की नॉलेज होगी हुँ. अच्छी नॉलेज होगी वो एक एडेड एडवांटेज होगा और फिर तो वो एक वो एक रास्ता तो पूरा वो है ना प्रैक्टिकल गेन करने हुँ. का प्रैक्टिकल नो हाउ तो आप जब फील्ड में उतरेंगे और काम करेंगे और आपके पास जब पीछे से आपकी नॉलेज बेस तगड़ा होगा आप अच्छी तरह और प्रैक्टिकल yeah. चीजों में समझ लेंगे आई थिंक वन थिंग दैट रियली रेजोनेट्स इन योर कॉन्वर्सेशन इज दैट बिकॉज यू बीन सच एन एवेड सिनेमा वॉचर तो तुम्हारा जैसे हम कहते हैं गायकी में गाना जब हम कह रहे कि अच्छा गाना सुनोगे गाना सुनो ताकि अच्छे और बुरे की पहचान हो सके तो तुमने भी मुझे लगता है इतनी सारी फिल्में देखी हैं कि तुम्हें अपना जॉनर अच्छा बुरा क्या पसंद है क्या नहीं है उसकी पहचान है मेरा तो बड़ा सिंपल है वो मतलब देर इज नो बीच का कोई रास्ता नहीं है इट्स गुड और इट्स बैड मैं बहुत ही मतलब मेरा जो वो है ना वो या तो एक चीज अच्छी है या नहीं हाँ ठीक है गुजारा है ये वो दैट्स यूजलेस सो आदर योर प्रोडक्ट इज गुड और इट्स नॉट गुड मेरे फिल्मों की बारे में राय भी ऐसी होती है hmm. या तो वो वन आउट ऑफ टेन होती है या टेन आउट ऑफ टेन होती है सही मतलब वो फाइव सिक्स वाला तो एक एवरेज आदमी उसका तो कोई वैसे ही फायदा नहीं है सो यू आइर हैव टू एक्सेल इन वट एवर यू डू सो यू हैव टू बी टेन आउट ऑफ टेन एंड यू हैव टू एम फॉर दैट ठीक है एंड दैट गोज द सेम फॉर फिल्म और म्यूजिक और वट एवर आइर यू विल यू कैंट से अच्छा गाना ठीक है What is ठीक है ठीक वाले को यू माइट नॉट लिसन टू इट अगैन यू माइट नॉट फील माइट नॉट वॉन्ट टू ठीक है ना अच्छा होगा तो आप बार बार उसको सुनेंगे जैसे मैंने वो अभी स्पॉटिफाई पे चलते चलते एक आ गया गाना मुझे बड़ा पसंद आ गया वो पता नहीं भूल गया अभी मैं बियर के बारे में कुछ नया आया है कोई अच्छा हाँ बड़ा मजेदार है वो तो या तो मैं वो कहता गाना या तो अच्छा होगा या बुरा होगा वो बार बार मैंने गाड़ी में चलते चलते रिपीट पे लगा दिया बार बार वही सुन रहा था मेरा ख्याल है जो गायकी की बात करे तो वो इस गाने के लिए नहीं कह रहे थे कौन सा है वो देखे वो कहा गया स्पॉटिफाई पे जाके देखना पड़ेगा ओह माय गॉड स्पॉटिफाई इज द डेविल 
बियर सॉन्ग है या क्या है सुनाओ सुनाओ <laughs> मैंने लगाया भी था अपने फेसबुक पे नो आई डेंट कैच दैट तुमने जो लगाया था नहीं देखा नो आई डेंट सी आई वांट टू खोले हां बियर खोले बियर खोले हां <laughs> लगाओ जरा लगा रहा हूं लगा रहा हूं एक कमिंग ऑफ एज कहानी लग रही है बात मुझे भी नहीं पता कोई भी आ सकता बीच बीच है तुम्हारे अभी तक तो कुछ भी नहीं है सुनेगा अभी नहीं सुनेगा जिससे तुम्हारी बखरी पांच साल बाद शुरू है फास्ट है ना हर चीज अब देखे ना अब तो मैं सुना है वो स्टोरीज चल रही हैं अब तो इंस्टाग्राम की पोस्ट कोई नहीं देखता कोशिश करेंगे हम तुम्हारी मीम्स और स्टोरीज बनाए बनाते शायद वो चल जाए हाँ हाँ। नहीं वो, वो मतलब किसको मैसेज देना है किसी को कुछ भी कहना चाहते हो तुम्हें ऐसा लगता है जिस जो चीज कहना चाहते हो तुम कुछ तो कहना चाहते हो ना कह दिया इतना सारा कह दिया और क्या कहना <laughs> नहीं मतलब तुमने मुझे अपनी कहानी बताई ना और वो मेरे सवालों से बस मेरे को अपनी अगली फिल्म शूट हो रही है तो उसमें जो शॉर्ट फॉल है उसके लिए पैसे दे दो <laughs> Well, uh, मुझे ये उम्मीद है कि शायद लोग तुम्हारी ये बात सुने और हमारा प्लेटफॉर्म वो जगह बने जिससे तुम्हें पैसे जमा करें ये हम हम यहाँ कशकोल लेके बैठे हुए हैं प्लीज स्टार्ट सेंडिंग इन योर मनी तो इसको मुझे ठीक है मतलब प्लेटफॉर्म वेर यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन टू द फिल्म प्लीज कम ही एक्स बैंकर आपके लिए कोई ना कोई डील जरूर निकालेगा आई एम अबाउट दैट क्रेडिट भी मिल जाएगा क्रेडिट देने में बहुत इसका सख्ती दिल है बहुत ज्यादा खुल के क्रेडिट देता और कुछ नहीं तो थैंक यू मैं तो लिख दूंगा भाई क्या क्या थैंक यू क्या कहोगे थैंक यू कह दूंगा आप जिसका भी जो भी पैसे अगर किसी ने ज्यादा पैसे दे दिए तो डिपेंड करते कितने ज्यादा दिए अच्छा कितने ज्यादा होंगे तो प्रोड्यूसर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पे बन जाए मिल सकता है वो तो बात करके देखें तो फिर मिल जाएगा भाई आ जाए प्रोड्यूसर तो नहीं मिल सकता क्योंकि प्रोड्यूसर क्रेडिट इज नेवर फॉर सेल छोटी बात नहीं है और खास तौर पर आबिद की ट्रेजेक्ट्री और जर्नी देखें विदाउट लॉबी विदाउट सपोर्ट आई मीन सपोर्ट ऑफकोर्स वॉज देर बट एक आपकी लॉबी की सपोर्ट होती है उसके बगैर आप चल रहे हैं देर इज नो गवर्नमेंट सपोर्ट वॉट्स आते ही इन्होंने देखे ना कि फिल्म के लिए पॉलिसी बना दी कि भाई पॉलिसी तो इन्होंने पहले बनाई हुई थी इम्प्लीमेंट हो गई टैक्स का इन्होंने वेवर्स दे दिए right. बहुत सारी चीजें की मतलब इतने छोटे टाइम में आई एम श्योर इफ दे स्टे और यू नो पीपल हैव द फोकस टुवर्ड्स कल्चर आर देयर बिकॉज आई थिंक कल्चर इज एन सिर्फ बातें नहीं प्रैक्टिकली hmm. करके दिखाए hmm. uh these are things that we will be talking about more and more and more with people like abid uh, who have uh, been on a journey on a on a strive of uh, um, you know getting what they think should be done 
in the society. Uh, stay tuned for more stories. Thank you so much, Abit, for Thank being you. here. I know you've been really busy. Yeah. Apne I, I busy. was very busy, yeah. but I have been I am Chal. really, really grateful. Thank okay. you so much. Now, Abit is going to run so I will run away from him. He doesn't have cigarettes, he doesn't have cigarettes. He doesn't have cigarettes. He doesn't have cigarettes allowed in my house, so Abit is... It's a huge one. Thank you so much, Abit. Okay. Take care. Bye-bye, everyone. Abit said bye-bye, Lele. Bye-bye, hand-hand. Hand-hand? Did you see it? Okay, great.